Aleluya, stotram, 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 Aleluya, stotram, 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 he is sending his glorious presence in every meeting. He is speaking in every meeting. He has been scattering the powers of the enemy in every meeting. His sound resounds in every meeting. He is speaking in every meeting. Because the Lord is exalting his name through every meeting let us all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord is bringing many new souls in every session. He is fulfilling this word. For every soul gathered in every session of our meetings, let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 over the Gota Dilam Parisutavi in Pariburna Chivane, Kana, Anubuvike, Petukole. In every meeting, the Lord has been allowing everyone to see, to experience, and to taste of His blessed power. The power of the Spirit of God has been reigning in the church. To the anointing God gave in all the meetings, let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Pida Kumarne Uir Pitar. He raised his son, Jesus. Kumaran Tamakusitamanavle Uir Pitkira in Rivedam Chalakarade. And the word of God says Jesus raised up those whom he over a Kotangalilum and our Tamakuchita Manavle, Uir Pita Kundrandar, Adrakai Stotramanua. Every meeting the Lord has been quickening those whom he will, for which let's praise God. Stotrab, 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 Stotrab. For his defense upon us, let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. In every meeting, his word had been sent. And the word of God says his word doesn't return void. The word of God will prosper for which it is sent. In every meeting, the Lord sent his word in every meeting and healed many. He quickened many. Sent his word and delivered many. For his word that is sent in every meetings, let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. God had been dealing with every personal soul. He was dealing with the inner man. And he had been strengthened the inner man with his word. Invisible God was a trainer. And the mighty works God wrote in every soul. Let's praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. 
ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் ஜனங்களுடைய கட்டுகளை தெய்வம் அவிழ்த்து கொண்டிருந்தார் தெய்வீக வல்லமைக்காய் நம்முடைய பாடல்களை தெய்வம் ஆவிக்குள்ளாக்க வேண்டும் ஆவியோடு கருத்தோடு தேவனை பாடி மகிமைப்படுத்த அருள் செய்ய வேண்டும் போது நம்முடைய உதடுகளும் தேவன் மீட்டுக் கொண்ட ஆத்மாவை கும்பிரித்து மகிழ வேண்டும் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் நம்முடைய மத்தியில் இறங்கி ஆளுகை செய்ய வேண்டும் துதியோடு அவரை உயர்த்த எல்லாருக்கும் அருள் செய்ய முடியாது துதித்து பாடி மகிமைப்படுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபதாருமாண்டவரே கிருபதாருமாண்டவரே பாடும்போது உதடுகளும் நீர் மீட்டுக் கொண்ட ஆத்மாவும் கம்பீரத்து மகளும் இருக்கிறது ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிறது ஆலே லூயா ரியாபாலா பாக்காதா பாக்காதா பாதி ராணி அங்கரா செய்கதான ஹைத்தி மீனா சபானா ஆண்டவரு அவையோடு கருத்தோடு பாடி மகிமைப்படுத்த கத்தர் அருள் செய்ய முடியாய் ஜபிக்கிறா ஆலே லூயா ஆத்மாவிலே தாகத்தோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தாவின் நதியினால் கத்தர் ஒவ்வொருடைய தாகங்களையும் தீர்க்க வேண்டும் ஒரு நிறைவான அபிஷேகம் இந்த மாலை வேளையில் இந்த கடைசி கூட்டத்தில் இறங்கி ஆளுகை செய்ய வேண்டும் இந்த கடைசி கூட்டத்தில் ஆவியான ஒரு கொடியேற்றும்படியாய் நாம் எல்லாரும் ஜோம் பண்டிகையின் கடைசி நாளிலே கத்தாவே நீர் நின்று வருகிற ஜனங்களுடைய தாகத்தை தீர்க்க முடியாய் பரிசு தாவியானவர் ஒரே ஆவியினால் தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் என்று இருக்கிறது ஒவ்வொருவரையும் பரிசு தாவினால் ஆத்மாவின் தாகத்தை தீர்க்க முடியாய் ஜபிக்கிறோ ஆவியானவர் கொடி ஏற்ற முடியாய் மன்றாடுகிறோ ஆவியானவர் கொடி ஏற்ற முடியாய் மன்றாடுகிறோ ஆவியானவர் கொடி ஏற்ற முடியாய் மன்றாடுகிறோ உலகத்தை குறித்து பாவத்தை குறித்து நீதியை குறித்து நியாய தீர்ப்பை குறித்து நீர் கண்டித்து உணர்த்த முடியாய் ஜபிக்கிறங்க தாவே ஆவியானவர் இறங்கணுமே அக்னியா இறங்கணுமே மகிமையா இறங்கணுமே ஆவியின் வல்லமையை ஜனங்கள் அனுபவிக்கணுமே கட்டுகள் அவளணுமே ஓ கத்துடைய ஆவி எங்கே உண்டாங்க விடுதலை உண்டு இந்த மாலை வேலையில விடுதலையின் ஆவியா இறங்குவீராக 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 நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதுகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து வல்லமை விளங்கி ஆவியின் வரங்கள் சபையிலே ஜோலிக்க வேண்டும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை வரங்களும் இந்த கூட்டத்திலே ஆளுகை செய்ய முடியாய் நாம் ஜோ பண்ணுவோம் be operating in our much let us all pray hallelujah 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 devame devame ayya பரிசுத்தாவின் வரங்கள் ஓ அவனுடைய பிரயோஜனத்துக்கு என்று பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவருடைய பிரயோஜனத்துக்காக வரங்களை அனுப்பி ஒவ்வொருவரையும் காட்டுகளை அவிழ்க்கணுமே ஆசீர்வதிக்கணுமே ஒவ்வொருவரும் பிரகாசிக்கத்தக்கதாய் கத்தர் அருள் செய்யணுமே ரிக்கமா நாத்திரானியா கரா ஹைத்திராபாலா கரபாலா ஆமேன்
கூட்டத்தில் கத்தர் பேச வேண்டும் கத்தருடைய வார்த்தை ஜீவன் வல்லமையுள்ளதா இருவரும் கருக்குள்ள பட்டயமாய் வெளிப்பட வேண்டும் கடைசி கால தூதுகள் இந்த கூட்டத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் இருந்து வேதம் வெளிப்பட வேண்டும் எருசிலேமில் இருந்து வசனம் வெளிப்பட வேண்டும் மலையை போல பணியை போல உபதேசமும் வசனமும் பொழிய வேண்டும் கத்தர் தூதுகளை தெய்வம் பேசும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது ஜீவன் உள்ளது உருவாக்க கூடியது உடைக்க கூடியது ஓ நிலை நிறுத்த கூடியது உங்களுடைய ஜீவன் வல்லமை உள்ள வார்த்தைகள் ஓ உபதேசங்கள் மலை போல பொழியட்டும் ஆண்டவரே சியோனிலிருந்து வேதத்தை அனுப்புவீராக மலையை போல பணியை போல உபதேசம் வசனமும் வேலையில் எங்கள் மத்தியிலே பொழியும் முடியாய் சுபிக்கிறோம் கத்தர் பேசுவீராக கத்தர் பேசுவீராக கத்தர் பேசுவீராக கத்தர் பேசுவீராக பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய போறபடினாலே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் துவக்கத்திலிருந்து இதுவரை நீர் கத்தாவியங்களுக்கு நல்லவராக அண்டவரை நீர் உண்மையுள்ளவராக வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றக்கூடியவராக ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நீர் இருக்கிறவராக உண்மை நீர் வெளிப்படுத்தின தயவுக்காக ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அண்டவரை அவருடைய தாகங்களை தீர்க்க போறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோங்க தாவே இந்த கூட்டத்தில் எல் வந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரைய சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல உண்மை பார்க்க ஆசையாய் இருந்து உம்முடைய மகிமையும் வல்லமையும் கண்டோம் என்று சொன்னது போல இருக்கிற ஜனங்கள் உண்மை பார்க்க ஆசையாய் வந்த ஜனங்கள் உம்முடைய மகிமையும் வல்லமையும் காணத்தக்கதாக நீர் நின்று பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாய் செபிக்கிறோம் ஜனத்தோடு பேசும் ஜனத்தை குணமாக்கும் ஜனத்தை விசாரியும் ஆசீர்வதியும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் வெண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே பாதி சத்தியம் ஜீவனாயுதித்த 
அதிகாரம் வல்லவையும் 
Hallelujah. Hallelujah, 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 <laughs> Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Raike me na shane me harene me harap to me ana. Oh, rabaka, 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 tina, rabaka, rabaka, tina, rabaka, tina, manya. Oh, rabam shana mounti na balaka, shana balaka da mandana. Oh, rabaka, rabaka, tina. Yibala shabala tina tia. Oh, the body of the Balakademina. Hallelujah. The body of Rishamana Karatika Mina Hama. The Dada Diarani Sami Halimina Karabo did the negative. We got a man caravan. Amen. Unmeane or Avi Kurie, Walve Walla Kurie, or the only play. In the Sunalilum, they were a Radipan. Other than on a day, a Tani Chirapu Amanke, Yena Boratangurthalum, Saturu Totu Bovan, Paulayim Silavayim, Aditi, Iluthi, Ulkavala Rile, Tulumaratle, Mati Vitalum, Avrude Aradani and Nirutu Mudiade, Avrike, Mulakatile particle wound day, Sarida Telever the Nagal wound day, Anal, they were a Aradipadal, Avrukurum Nanme, Avrukuterium. Yenna say the alum, Ara di Pade, our la Lirta Mudiade, Ara the Ne, our Lukuli, Retta Tile, Kalander and Dade, Amen, Particle in Matil, Mara di Pade, Hallelujah, Where the Nigel in Matil, Mara di Pade, Nalira Vilum, Devane, Ara di Pade, Amen, Kayangal Matile, Devane, Ara di Pade, Kanir in Matile, Devane, Ara di Pade, Hallelujah, in the Katanavera Priara di Kamudium. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Revala Shabala Karabaka Rabala Tudabala. Amen. It is a pondre, or is soon late. Apostle Naki Pedro come in the day. Anal, Avano Aradi Kamel, Leva Samutle, Avan Devon and Tudi Kamel. I am the Tungi Vitan Armianule, Particle Varum, Vere the Nagel Varum, either Kamatile, Ni Tevane, Aradi Kraya, Devane Tudi Kraya, Unu de Mulangale Mudaka Kraya, Un Kaikale Yere de Kraya, Unir de Teon de Pakam Turpo Kraya, Yenbazan Devan Noki Parkum Tanmai. Amen. In the Makale Vele, Yen the Sunil Katarin in Adatinalum, Nan Devane Aradi Pen and the Choliro Yetanebear. Amen. In the Vandalum. Christian Anbe would take a very very key end of Alamik Murime Yilai Enode Tudi in Satam Korea De Enode a Stotter of Satam Korea De Enode a Mulangal Mudanga Malira De Yen Kaigal Uyera Malira De Remaka second Melaka de Becaboni Ara Tiara Reme, Casa Lema, Nadeka, Benakara
Haleluya, haleluya. Reka mena satu mahali mani araha mena. Reka mena habana katu mahani araba ni araba tuna. Alleluia, 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 alleluia. Tot rabani vanga rabana bausha rabana amte de gade bigo na mana tira. Rekka bala bari ana mana katu na mana katu di kana ba katrania. Amen, 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 amen. Alleluia. Amen. Inda, inda aradani kini vanda di nimitam. Katter. உனக்கு சில காரியங்களை செய்ய போகிறார் அது என்ன உன்னுடைய பிச்சைக்காரன் இல்லாவிட்டால் உன்னுடைய தருத்தரம் இல்லாவிட்டால் நீ ஒரு குருடன் என்கிற அந்த தன்மை அந்த மேல் வஸ்திரம் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்தில் உன் உன்னிடத்திலிருந்து மாற்றப்பட போகிறது ஆமா ஒரு மனிதன் குருடனாயிருந்தான் தருத்தரனாயிருந்தான் பிச்சைக்காரனாயிருந்தான் ஆனால் இயேசு அவனை சந்தித்த போது அந்த மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி எரிந்து விட்டு இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுந்தான் அதற்கு பின்பு அவன் பிச்சை எடுக்கவில்லை அவன் பார்வை அற்றவனாயில்லை அதற்கு பின்பு அவன் தருத்தரனாயில்லை அவன் பிச்சை கொடுக்கிறவனாய் மாறினான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் மாறினான் இயேசுவை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவனாய் மாறினான் இன்னைக்கு உன் மேல் வஸ்திரம் மாற்றப்படுகிறது உன்மேல் இருக்கிற தவறான அபிப்பிராயங்கள் மாற்றப்படுகிறது உன்மேல் இருக்கிற நிந்தை மாற்றப்படுகிறது ரமானியா <laughs> பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட்டு அடுத்த கரையை நாட விரும்புகிறாய் வேதனையிலிருந்து விடுபட்டு இலைப்பாறுதல் என்னும் கரையை நாட நீ விரும்புகிறாய் பிசாசின் போர் ஆக்கட்டங்களில் இருந்து விடுதலை அடைந்து நீ சமாதானமான ஒரு பள்ளத்தாக்கை அடைய நீ விரும்புகிறாய் அது நல்லது ஆனால் உன் வாழ்க்கை பயணத்திலே உன் வாழ்க்கை படகிலே நீ போக முடியாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அன்றைக்கு சீசர்கள் எப்படி இயேசுவினால் அக்கறைக்கு போகும்படியாக துரிதப்படுத்தப்பட்டார்களோ இன்றைக்கும் கூட உன்னை அக்கறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாக ஆண்டவரும் இறங்கி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் உன் அக்கறை பயணத்திலே உன்னால் கடந்து செல்ல முடியவில்லை இருள் சூழ்ந்த பாதை இலக்கு தெரியவில்லை பெருங்காற்றுகள் பலவிதமான வேதனைகள் கடல் கொந்தளிப்புகள் பலவிதமான நெருக்கங்கள் உன் பிரயாணத்தை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது தண்டு வழித்து சொர்ந்து போனாயோ கேள்விகள் கேட்டு நீ சோர்ந்து போனாயோ ஏன் எதற்கு எப்படி இப்படியா என்கிற கேள்விகள் உனக்குள்ள எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறது உன் விசுவாச கண்களை திறந்து பார் உன் விசுவாச கண்களை திறந்து பார் 
இதோ நடுக்கடலில் நடந்து வந்த இயேசு உன்னை நோக்கி வருவதை உன்னால் காண முடிகிறதா நாலாம் சாமத்தில தன் சீசர்களை அக்கறைப்படுத்தும்படியாக கொந்தளிப்பை அமர்த்தும்படியாக வந்தவரை காண முடிகிறதா ஒரு இருள் சூழ்ந்த நேரத்தில் காலையிலே சுமார் மூணே முக்கால் மணி அணவில் அந்த நாலாம் சாமத்திலே அந்த சீசர்களை இயேசு தேடி சென்றார் நேரடியாய் உடனடியாக அவர் ஒரு படவை பிடித்துக் கொண்டு போகவில்லை அப்படியே தண்ணீரில் நடந்தார் என் ஜனங்கள் படுகிற வேதனை என் நிமித்தம் அவர்கள் படுகிற வேதனை என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தல்லவோ அவர்கள் அக்கறை பயணத்தை தொடங்கினார்கள் நான் அல்லவோ அவர்களை துரிதப்படுத்தினேன் உன் வாழ்க்கை பயணத்திலே அவர் உன்னோடு கூட வர வாஞ்சிக்கிறார் நீ நிச்சயமாய் கரை சேருவாய் நீ நாடிய துறைமுகத்திலே கத்தர் உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் நாலாம் ஜமத்திலே நடுக்கடல் மீதே நடந்து சீசரு ரபானியா 
tila bakarama na harme ne he tila tila. Am. Nan, ona kula ni piri kere. Enu dey vidhale ye kuri te ni sandeka pada de. Nan ona kule ani piri kere. ஆசிர்வாதத்தின் வ Chanisong Mechanics குரித்து நீ சந்தேகப் படாதே நான் உனக்குள் அனிப்பிருக்கிறே அர்ப்புதங்களை செய்யக் குடிய சக்தியை குரித்து நீ சந்தேகப் படாதே என் வல்லமை உன் மூலமாய் வெளிப்படும் புடியாகவே நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் நான் உன்னை பக்குவு படித்திக் கொண்டிருந்தேன் நான இனி நான் என்னுடைய கரத்தில் எடுத்து உன்னை உபயோகப்படுத்தும் முடியாகவே என் வல்லமையை உனக்குள் நாட்டி இருக்கிறேன் உனக்குள் தங்கி உனக்குள் ஆளுகை செய்து அனேகருக்குள் புரப்படக்குடிய அழவில் உனக்கு தகுதி இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் என் பிதாவின் சித்தத்தின் படி நான் உன்னை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய ஆவி உன்னோடு போராடாது என்னுடைய ஆவி உனக்குள் இருந்து ஆளுகை செய்ய போகிறது இனி என்னுடைய வல்லமையை பிரதிபலிக்கும் நாட்கள் உனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த வல்லமை அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இதோ நான் துவங்குகிறேன் நானே அதை நடத்துவேன் நானே அதை நிறைவேற்றுவேன் விட்டு உன்னுடைய <laughs> அந்நியருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நான் பரிகசிக்கப்படுகிறேன் அந்நியருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நான் தலை குனிந்து நிற்கிறேன் அந்நியருடைய கண்களுக்கு முன்பாக என் தேவனா என் தேவன் நிமித்தம் நான் குற்றம் சாட்டப்படுகிறேன் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் தேவன் ஏன் இன்னும் கிரிய செய்யவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி உனக்குள் இருக்கிறது எந்த அந்நியர் மன்னித் மத்தியிலே நீ தலை குனிந்தாயோ அந்த அந்நியர் மத்தியில உன்னை உயர்த்தும்படியாகவே நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீ எவ்வளவு தாழ்த்தப்பட்டாயோ அவ்வளவு உயர்த்தும்படியாகவே நான் இன்னும் நான் பொறுமையோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்
हालेलुया 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 बाला बाला हमें बिदी 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 इक्ता दाबा कथ दाका दाबा ते दानिया रिक्कर दाबा माउनी शा दाबा ना कथी रिक्कर दाबा कथ हमें हमें आप यान वर ऐसे वाली कुंड रिक्कर है हालेलुया उनके पात्र अंगल ने रब्बा पढ़ा टाम हालेलुया हमें 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 उन सरीर तीन कट्टे ग आम उपायणी <laughs> वल <laughs> प्रत्यक्ष <laughs> Oh, 
வல்லமை <laughs> கத்தோடைய வல்லமையில நீ கலி கூறுகிறாயா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிடம் கத்தோடைய வல்லமை நீ பெற்றுக்கொள் இந்த வாரம் எல்லாம் அது போதுமானதா இருக்கும் இந்த வாரத்துக்கு தேவையான கிருமை வல்லமை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள் பிரசனத்துக்காய்சலாவியானருடைய ஆளுகைக்காய் ஸ்தோத்திரம் தொடர்ச்சியான தேவ சமூகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரேத்திரம் <laughs> ஆசிர்வதித்து <laughs> மறைத்துக்கொள்ளும் முதலாம் சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நம்முடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருவோம் And call Jesse to the sacrifice, and I will show thee what thou shalt do, and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee. Esaiyai bali virundukku alaipayaga, appadudu nii seyya vendiyadai naan unu karivipen, naan unu kusollu kuravanai, enakkaga abishegam pannuvayaga enraar. 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதா மே தி காட்ஸ் ஹோலி நேம் பி குளோரிஃபைட் இன்றைக்கு அபிஷேகத்தை குறித்துதான ஒரு தெளிவான அறிவை சபை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் us to understand the church about the anointing அவசியம் இல்லாம யாரும் எழும்பாதீங்க and with the urgency don't depart the place உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க make use of the time அபிஷேகம் என்பது புதிய ஏற்பாட்டு சபையினுடைய பூர்ணத்துக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு தெய்வீக சக்தி anointing is the divine power which is sent to the perfection of the new testament church அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது the word anointing is found both in new testament and old testament அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையை இந்துக்களும் மற்ற மதத்தினரும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் The word anointing is used by the Hindu religion and other religion. Anal avargal matra விக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே ஜீவனோடு இருக்கிற நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம் அப்படி அல்ல தேவன் நம்மை உன்னதத்தின் பலத்தினால் ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அபிஷேகத்துக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு அபிஷேகத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு there is a great difference between the old testament anointing and new testament anointing பழைய ஏற்பாட்டில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டில பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் in the old testament it is called as the spirit of the lord but in new testament it is called as the holy spirit பழைய ஏற்பாட்டிலே எண்ணெயின் மூலமாக தைலத்து அபிஷேக தைலம் என்கிற தைலத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் and through oil through anointing oil and they were anointed in the old testament எண்ணெயோ அபிஷேகமோ இல்லாத பட்சத்தில் and in the in case of there is no oil and there is if there is anointing oil சால்வையை தூக்கி போட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் they cast the mantle upon them they anointed அந்த அபிஷேகத்துல அந்நிய பாசை கிடையாது and there is no unknown tongues in that anointing அந்த அபிஷேகத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கும் and the anointing the power will descend அந்த வல்லமையும் நிரந்தரமா இருக்காது and it will not be so permanent தேவை போடும் பொழுது அந்த வல்லமை இறங்கும் if it is needed the anointed power will come அது அவர்களை பிரசித்தி பெற்றவளாய் மாற்றினதே தவிர பரிசுத்தம் உள்ளவளாய் மாற்றவில்லை and that making people so familiar and did not make them to so anointing ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்காக அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் according to the position they were anointed செங்கலர்த்து கொண்டு ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணின பொழுது அவன் ஆசாரியனாய் மாற்றப்பட்டான் when the people was anointed and he was become a priest செங்கல் அறுத்து கொண்டிருந்தவனை இப்பொழுது ஆசாரியனாய் தெய்வன் மாற்றுகிறார் and one who went to the sea and become the high priest ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தவனை ராஜாவாக அவர் மாற்றுகிறார் and one have become one flocking the sheep and become a king ஏர் பூட்டி விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தவனை தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and one was farming the land and become a prophet கத்தோடைய சன்னிதானத்தில் இருந்த தூதனை காப்பாற்றுகிறவனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை சுவிசேஷகனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and father made his son as a evangelist இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்கும் அபிஷேகம் அந்த நாட்களில் தேவைப்பட்டது in those days the anointing was needed according to the position and அப்படினால் தீர்க்கதரிசிகள் எப்பொழுதும் ஒரு அபிஷேக தைலம் என்கிற ஒரு கொம்பை வைத்திருப்பார் so the prophets will have the anointing oil as a horn புதிய ஏற்பாட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆசாரியர்களுக்கு இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் வி கேன் சி சச் அ மினிஸ்ட்ரி வாஸ் गिवन டு தி ஹை பிரீஸ்ட் அபிஷேக தைலம் என்று ஒன்றை நீ நிரப்பி எடுத்து ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு प्रिபேர் அன் அனாயிண்டிங் ஆயில் அதுக்கு இன்னென்ன பொருட்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஹேட் பீ ஆடட் அவசியம் இல்லாமல் அதை செய்கிறவன் கொலை செய்யப்பட கடவுள் அண்ட் வித்தவுட் எனி நீடட் இஃப் இட் இஸ் டுயிங் ஹி ஷட் பிகம் இட் மர்டர் அது இன்னென்ன ரேஷியோல சேர்க்க வேண்டும் அண்ட் அக்கார்டிங் டு பர்టిక్యులர் ரேஷியோ இட் ஷட் பீ ஜாயின்ட் அது ஆசாரியன் எப்பொழுதும் வைத்திருப்பான் அண்ட் பிரீஸ்ட் டு ஹேவ் டு கீப் திஸ் ஆல்வேஸ் அவருடைய மனிதர்களுடைய கைகளிலே இருக்கும் and it should be found in the man of god இங்கே நாம் பார்த்த பொழுது சாமுவேலுடைய கையில இந்த அபிஷேக தைலம் அந்த குப்பியில நிரப்பப்பட்டிருந்தது when we look here we are able to see in samuel's hand the anointing oil was found அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எலிசாவின் கையில கையிலே அந்த அபிஷேகம் இருந்தது that anointing was vested in the hands of elisha அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனை பார்த்து சொன்னான் தைல குப்பியை நிரப்பிக்கொண்டு போ என்று சொல்கிறார் and he asked the servant to fill the anointing oil in the vessel and go அப்ப இவைகளிலிருந்து நாம் விலகிக் கொள்வது என்ன what do we understand from this பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த அபிஷேகம் இருந்தது the ano- in the old testament their anointing was there avargal vallamai ullavai maarinar and made them powerful simson mel in the vallamai arangina bolu singathe kilippan when the anointing rest upon samson he will tore up the line anal avunde thanipatta vaalkaiyila jayam illadava but there is no overcoming life in his individual avarku and abhishekam varum bolu or barakaravanai maaruvan mattapadi avan engeyadu poi eva veetliyadu padutu viduvan when the anointing comes he become a mighty person and he will lay on some other home 
Why? பழைய பாட்டில் ஏதாவது ஒன்றில் பூர்ணம் இருந்தால் போதும். In Old Testament if there is one perfection there is enough. ஆனால் புதிய பாட்டில் அப்படி அல்ல. But in New Testament it is not like that. எல்லா பாட்டிலும் ஒரு மனிதன் பூர்ணத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். And he have to receive perfection in every aspect. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுதா? May the God's holy name be glorified. நாம் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது When we see in the scripture நாம் சரியான மூன்று கட்ட அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். We have to receive three kinds of anointing. இன்றைய மெசேஜ் மூன்று கட்ட அபிஷேகம். Today's message is three three aspects of anointing. இந்த கர்த்தர் உங்களுக்கு தூது கொடுக்க விரும்புகிறார். அது மூன்று கட்ட அபிஷேகம் அந்த 3 ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் நீங்க எல்லா அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான் we are all anointed புரியற பாட்டுல நீங்க எல்லாரும் நீங்க அன்னிய பாஷை பேசுகிறீர்கள் in new testament period we all speak in unknown tongues انا இன்னைக்கு நான் இந்த பிரசங்கம் முடியிறதுக்குள்ள before the preaching gets over எந்த எந்த அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கீங்கங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணனும் you have to analyze and which anointing you have முதல் அபிஷேகமா first anointing இரண்டாவது அபிஷேகமா a second anointing மூணாவது அபிஷேகம் a third anointing இதில எந்த அபிஷேகத்துல இருக்கீங்கங்கறத நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வசனங்களை கேட்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுகும் நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கறோம்னு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க when you hear the word of god you are able to identify in which status you are found அத நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ஒரு ஆவியிலே ஏவப்படுகிறேன் i am urged in spirit to present before you நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது when we see in the scripture uh, சவுலை குறித்து நீங்கள் படித்தால் when we read about saul saul ஒரு விசை ஒரு கட்ட அபிஷேகத்தை மட்டும் தான் பெற்றார் and saul received only one kind of anointing சாலமோனை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் when we look into solomon அவன் இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்தான் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரவே இல்லை he came to the second state of anointing and did not come to the third state ஆனால் தாவீதின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் when we look into the life of david அவன் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்து ஜெயித்தான் he reached to the third state of anointing and overcome அவனுக்கு நிலையான வீடு கட்டப்பட்டது and the state of a house was built upon him அந்த தேசம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது and the land was promised for him அவனுக்கு நிலையான சுதந்திரம் கிடைத்தது and there was a proper inheritance found to him ஏத்தியான இடத்துல அவனுக்கு ஒரு பங்கு கிடைத்தது and he received the proper proper, proper praise in him இங்கே நம்முடைய சப்ஜெக்ட் தாவீதினுடைய மூன்று கட்ட அபிஷேகம் and today's our subject is the three stages of anointing of david பழைய பாடி எல்லாமே புதிய பாடினுடைய திருஷ்டாந்தங்கள் and the third, old testament anointing and three uh, uh, new testament examples அது நாம் சரியான விதத்துல விளங்கி கொள்ள வேண்டும் we have to identify in a proper way இங்கே தாவீதினுடைய அபிஷேகத்தை தான் நாம் இப்பொழுது படித்தோம் we are meditated read about this uh, the uh, anointing of david தாவீதின் அபிஷேகத்துக்கு சவுலுடைய அபிஷேகத்துக்கு ரொம்ப டிஃபரண்ட் இருக்கு there is a vast difference between the anointing of david and anointing of saul நீங்க வேணா அதை படிச்சு பாருங்க when we read this 1 samuel 16 3 ல நாம் இப்பொழுது படித்த போது and we read in first samuel chapter 16 verse 3 நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணு and you have to anoint them that I tell you இது தாவீதினுடைய அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and this was the anointing of david who was anointed for god அனல் 1 சாம்வேல் 10 ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது but when we look on to first samuel chapter 10 verse 1 அங்கே சவுலினுடைய அபிஷேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and here it is mentioned about the anointing of saul அது என்ன அபிஷேகம் what was that தலைவனாக அபிஷேகம் and he was anointed as a captain அது ஜனத்தின் தலைவனான அபிஷேகம் தாவீதினுடைய அபிஷேகம் தேவனுக்கு ஒன்று வாழும் முடியான அபிஷேகம் and anointing of the saul is the anointing of a captain for the people but the anointing of david is live for god நீ எதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய் for what you are anointed அதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமானது and that is very important today 1 சாம்வேல் 9 16ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at first samuel chapter 9 verse 16 அங்கே கர்த்தர் சாம்வேலுக்குலே முதல் நாளே சொல்லி விட்டார் and the first day the lord mentioned him இஸ்ரவேலின் அதிபதியாக அவனை அபிஷேகம் பண்ணு and you anoint him as a captain over my people of israel அப்ப அபிஷேகத்தினுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள and we must identify the purpose of the anointing சவுலின் அபிஷேகம் ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகம் தாவீதின் அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக வாழக்கூடிய அபிஷேகம் anointing of saul is to rule over the people but anointing of david is live for god ஒரு போஸ்டிங்காக அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது the anointing was received to saul for posting ஆனால் அதையும் கூட அவனால் காப்பாற்ற முடியவில்லை but he could not able to preserve it அதை இழந்து தவித்தான் he lost it and he was trembled அபிஷேகம் வேலை செஞ்சது பிசாசு அவனுக்குள்ள வேலை செஞ்சது anointing worked in him and satan worked in him ஒரே டைத்துல ஆவில் நரம்புவா அதே டைத்துல பிசாசு அவனுக்குள்ள வரும் at the same time he fell in spirit at the same time and satan will enter in him இப்படி நடக்குமா will it happen நம்மளே ஆட்கள் ஒரு சிலர் எல்லாம் நல்ல அன்னிய பாஷை பேசுறாங்க and some of our people used to speak in unknown tongues well கெட்ட வார்த்தையும் பேசுறாங்க they speak bad words நல்ல அன்னிய பாஷையும் பேசுறாங்க they speak unknown tongues well சண்டையும் போடுறாங்க and they quarrel well. நல்ல அபிஷேகத்துல வரம்புறாங்க they speak in unknown tongues well அவங்க அடுத்தவன் சொத்தை ஏமாத்துறாங்க and they achieve the possessions of others நல்ல அபிஷேகத்துல நரம்புறாங்க they are not fulfill an anointing அவங்களால ஒப்புரவாக மன்னிக்க சகிக்க விட முடியவில்லை but they could not endure but they could not reconcile and forgive others இதில இருந்து அவங்களுடைய அபிஷேகத்தின் தன்மையை நாம் விளங்கி கொள்ளலாம் from this we can identify the aspect of anointing நீங்கள் சவுலினுடைய அபிஷேகத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into the anointing of Saul 1 Samuel 18 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into 1 Samuel chapter 18 verse 10 
மறுநாளிலே தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி சவுலின் மேல் இறங்கிற்று அவன் வீட்டிற்குள்ளே தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் வரல <laughs> The next step of the anointing did not enter in his mind. Abhishekatha avan pudupikave illa. He did not renew his anointing. Nik paranga license la pudikala pudupikala na enna nadakum? If they are not renewing their license what will happen? Ha? Illavata avangalude visa va pudupikala na enna nadakum? If you do not renew your visa what will happen? Avangalude passport va pudupikala na enna nadakum na avangalukku theriyum. And you know if you are not renewing your passport what will happen? Adhu pole abhishekathiliyum or pudidaakkudal irundukitte irukku. Likewise there is a renewal anointing. Adhala da Daavid solugiran enna enna pudhu ennaal abhishekam pannugiran. So David say on oh, my of the new oil apdina avan aathe solugira that's what he used the word athithu 3 5 la paakum bodhu when we look unto titus chapter 3 verse 5 parisutha aavin pudidakkudalinal nammai rakshitha the lord saved us by the renewing of spirit appo ovvoru naalum parisutha aavila oru pudhu anointing irukku every day there is a new anointing in the holy spirit nam kirubai patti padikiram we read study about grace and kirubai kuda pudhiya kirubai irukkira and there is a new grace நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் பாதி பேர் என்னைக்கோ வாங்குன ஒரு கிருபையை வச்சிட்டு சுத்திட்டே இருக்கா and some are wandering with the old grace that have received the expiry date ta taandi poichinga and they have crossed the expiry date avudana அந்த பழைய கிருபையை வச்சிட்டு பாட்டு பாடுறது கை தட்டுறது அல்லேலியா போடுறது அப்படியே ஓடுறது with the old grace that they receive they sing and song and they have shout hallelujah எந்த ஒரு காரியமும் எக்ஸ்பயரி ஆகும் பொழுது அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது எதா மாறும் வெஷமா மாறும் when a particular things got expiry and it become a poison later அது போல அபிஷேகம் கூட நீ சரியா யூஸ் பண்ணலனா அது உனக்கே கேடா மாறும் if you do not use the anointing properly it became a treachery for you நீங்க பைபிள் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when you look into the bible அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு ವರ್ಷத்துல சவுல் அந்த அபிஷேகத்தை இழந்தார் and within anointing he received in one year he lost the anointing which he received அதுக்கு பிறகு 39 ವರ್ಷ அவர் ராஜாவா இருந்தார் and there after then after 39 years he was a king 39 years அவர் ராஜாவா இருந்தாலும் அபிஷேகம் இல்லாத ஒரு ராஜா and he was the king without anointing at For 39 years adha va life la neenga paakalam we can see that in his life david nai pole varadikite irpa and he was chasing a david like a dog samayam kadaikum bodhu eeti erinjikite irpa and he will take the javelin and throw upon him jonathan ketta vaarthaila kiligilin kilicha and he spoke in evil words with jonathan கடைசில அஞ்சனம் பாக்குறவனை குறி சொல்றவனை தேடி போனாங்கும்பொழுது நடக்கிற தீங்குகள் அதுதான் அபிஷேகம் தலைவன் அபிஷேகம் அபிஷேகம் பண்ணும்போதே சொல்றார் இவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணும் இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு அவன் அவனுக்காக வாழ்றது எனக்காக வாழணும் அபிஷேகம் என்ன பாருங்களே நவ யூ செக் வாட் இஸ் யுவர் அனாயிண்டிங் இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் நம்மட்ட இருக்கா பாக்கெட்ல இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிரலாம் இஸ் இட் ஃபவுண்ட் இன் அ பாக்கெட் ஆர் நாட் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் பொழுது வென் வி லுக் நெக்ஸ்ட் சாலமோன் இரண்டு விஷய அபிஷேகம் பண்ண சாலமோன் வாஸ் அனாயிண்டட் ட்வைஸ் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஒன்னாம் அதிகாரம் 33 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது வென் வி லுக் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 1 verse 33 இங்கே முதல் முதலாக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கட்டளையை நாம் பார்க்க முடியும் அண்ட் திஸ் இஸ் அகேஷன் ஹி அனாயிண்டட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த போது ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு என் குமார்நாகிய சாலமோனை என் கோவேறு கழுதியின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது அசரைநாகே சாதோக்கு தைல கொம்பை கூடாரத்திலிருந்து எடுத்துக் கொண்டு போய் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் ஹி அனாயிண்டட் சோலமன் முதல்ல வசித்த வசனம் அவனை அபிஷேகம் பண்ண கூட்டி கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார் அண்ட் தி फर्स्ट திங் இஸ் அகேஷன் தே ஆர் ஆஸ்கிங் டு பிரிங் தி சோலமன் டு அனாயிண்ட் இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் அண்ட் தி செகண்ட் வாஸ் சே தட் தி அனாயிண்டட் சோலமன் அந்த லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அண்ட் சீ ஹவ் இஸ் தி லைஃப் அவன் பலி செலுத்தினா கத்தர் பேசுவார் அண்ட் when he offered sacrifice the lord will speak to him அவன் ஒரு நாள் பலி செலுத்திட்டு அங்கேயே படுத்துட்டான் ஹி ஆஃபர்ட் அ sacrifice 
and slept there. And he went, came from a palace to went to Gihon too. Now he became a king. Now he offered a sacrifice and stayed in the house of God. But you feel in the anointing that you receive and you will never allow you to go to your home. It will make you to stay in the house of God. And it was better than a day to stay in the house of God than rather to stay in the other house. But what had happened there? That night the Lord communed with him. When he was filled with anointing and asked what you want. And he replied, And he replied, and he told I was so young and give me a wisdom. And this anointing made him a wise person. And this anointing made him a great person. And there is no wise person before and after him. And such anointing was rested. Now he started to build up a temple. Now the uh, temple started to raise up. What had happened then? First Chronicles 29. Chapter. When we look at the 22nd verse, and he came to the second part of anointing. And see how a great experience he received. Now he anointed once and came to the top position. And no one can resist against that anointing. And such anointing rests upon his head. And he received the fullness of anointing in the first time. What does the scripture say? And no one can stand before him with that anointing. After he received that anointing, his life was completely changed. And there was no conflict to him. When we look unto 1 Kings chapter 5 verse 4. And there was no conflict for him. And the first anointing gave him a fullness. After that he started to build up a temple. Now he got a desire to come to the second level or second status of anointing. And he came to the second time of anointing. And once he became a an king, and how it is possible to make him take second time? When he became a win an election, they can become a Raja. Already he was a king. Again, they become a king second time. And this is the second part or portion of the anointing. Some of our children they receive anointing during Sunday school. And there is no change in their life when they become an ordinary believer. To discern the good or bad or evil and go, when you go to the second part of their life and they must need of this anointing. They have to make use of the anointing properly. If we are not using properly, it is waste. May God solely be glorified. I told you already. If you do not grow up your Sunday school children properly, the Satan may cast them somewhere. And you have to take them to the next step of the anointing. It is not enough that you have learned Sunday school. It is not enough that you get to center price. It is needed. But at the same time, you have to leave your children in anointing. And you have to divert your children towards Jerusalem. And look unto the anointing what they have and you have to divert them to the anointing of Zion. Already I told that I told in Velur. Recently there was a cinema it was going hit. And there was actor. Or a famous actor. And he was a famous actor. And you all know well and you have seen the cinema. Your time pass should be in prayer and not in television. There is a no entertainment for a believer. And the coming of the Lord is soon. And recently we can see an actor called Prabhas. 
அவன் ஆந்திரால நம்ம விசுவாசி சண்டே ஸ்கூல் படிச்ச பையன் and he was a believer who learned sunday school ஒரு டைம் வரைக்கும் அவன் சண்டே ஸ்கூல் படிச்சான் அவன் ஊழிய கரடி சொந்தக்கார பையன் and to a particular period he learned sunday school and he was relative to a servant of god அவனுக்கு அந்த அபிஷேகம் இருந்துச்சான் தெரியல i do not know whether he had that anointing but அவன் அடுத்த ஸ்டெப் தெய்வீகத்துல வரல and he did not come to the next step of divinity அவன் லீட் பண்ணல he was not leader in that யார் லீட் பண்ணிட்டா இப்போ who led him யார் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா who controlled him உலகத்தின் அதிபதி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா the prince of the world controlled him அவன் தூக்கி கொண்டு போய் எங்க விட்டுட்டா India was second la kondu poiittaan and he made him to the top second top position of india neenga yosichu paarenga you think and see nammude vaalkai eppadi irukku what how is our life ungalde life neenga sariya abhishegathila maintain pannalana pisas onni engiya kondu poi paadalathula thooki pottu poiduva if you maintain not your life in a proper way and let satan may pass you in a bottomless pit idai unarndadana salomon rendavathu abhishegathukku varra and he who examined the solomon came to the second position of the anointing avan ketruka and he asked paathruka and he have seen avanga appa ku kedacha abhishegathala avan paathukitte varan and he had seen the anointing which the father received avarku first kedachathu and the first time he received kadachathu second time he received kadachathu he received third time avaru cheichitaar and he conquered evlo porata vannalum win pannitaar and he overcome many kinds of conflict and overcame even mind la adutha abhishegathukku varran so he came to the second step of anointing ana rendavathu abhishegathukku vandha piragu avar life maintain pannala after he came to the second step of the anointing he could not maintain his life kattar unakku panatha kudupaaru the god will give you money unakku vasadhi kudupaaru he will give you wealth nee adha sariya use pannalana unne vittu poidum if you do not use it properly it will depart from you unakku kudupaaru he will give you receive nee sabai தாங்குவன் கொடுப்பார் and he will give you that he will sustain the church உண்மையா இருப்பா என்று கொடுப்பார் counting you that you will be faithful he will give you கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் he is ready to give you انا நீ அதை எப்படி யூஸ் பண்றங்கிறது உனுடைய choice and it is your choice how you make use of it انا நடந்த கேடு என்ன but what is the treachery happened to him இரண்டாவது அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகு after he received the second anointing அவன் அதை மெயின்டெய்ன் பண்ணல he could not maintain அவன் மைண்ட் முழுசும் பெண்கள் பக்கம் போயிடுச்சு his mind is full of to turn towards women அது அவருடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக and this became the reason for the falling சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு after coming to the church aan endrum illai pen endrum illai nu solittu maamsigama nadakkaradhukku indha vasanatha use panna kudadhu and you should not use the words due to carnal blessing there is no difference between man and woman ellathukku or limit irukku there is a limit for everything and the limit liye da neenga pogal and you have to maintain in that limit avasiyam illama veedugalukku pogakudadhu and without any need you should not go to the house avasiyam illama veedu sandipugalukku neenga chellakudadhu and without any need you should not go for the visiting of house inga vandhen pesna coffee kudichen chore saapta abdinu pogakudadhu apdi edhavadhu thavarana paadhigalai neenga vaithirundal neenga thundikano illa vita abhishegathode adutha step ku nee varam maatai if you have any wrong thoughts you have to disconnect it and you cannot come to the second part of the anointing onna naam raja kalla nama padikumbodhu when we look unto kings salomon ude vaalkaila nadantha thingu adha and what the evil happened in the life of solomon was that eppadi rendam visai kattar avane raja vaga maathinaaro adhe pole rendam visai avane echcharithar and how he anointed second time the same way the lord warned him second time magane nee poradhu thavaru sen the path you travel is wrong magale nee poradhu thavaru the path you travel is wrong unakku oru sopanam kadaikum and there will be written that will be vision for you one avada periyavanga unak aalochana solluvaanga and great about you will counsel you theerka darshana varum there will be prophecy prasangam chaatta mari varum and there will be message like a whip holy karanga unna kandipaanga and the servant of god will come control you correct pannala nee rendavathu kattathil nindu moonavathu kattathukku pova mudiyadhu if you do not write yourself and you cannot cross the second step onnu rajakal 11am adhigaram 9th vasanathai paarkum bodhu when we look unto first in kings chapter 9 verse 11 rendu visai rajavaga maatapattapadinal irandu visai avane echarikkirar and he became to to twice so he was anointed twice he was warned ஆகையால் இஸ்ரவேலி தேவனாகிய கத்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கத்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி பாத்தீங்களா ரெண்டு விஷயம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதனால அவனுக்கு வார்னிங் எத்தனை டைம் கொடுக்குறாரு how many times he was anointed he was given warning for how many times சரி இல்ல you the path you travel is wrong அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and you were the anointed உடைய செயல்கள் இந்த ஐக்கியம் ஒத்து வராது and there is no actions that he was contrary to சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு and paul say i have willing to accept everything ana na uliye chigira inda uliyathukku adu thagudhi aayira but it is not worthy for the ministry which i do ulagatha nam eppadi anubavikkala ana inda markathukku adu odavadhu and we can experience this world in any way but this to way it is not reason it salomon third moonravathu kattathukku varave illa and solomon did not come to the third state adukku perukku devane avan enna seyarunchitaaru orangatta aarambichitaar and he started to keep god away kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god so holy be glorified indrikku nammudaiya message thaavidum moonru katta abhishegam today's message is david and three status of anointing kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god so holy be glorified inge naam paarkumbodhu when we come see here 1 samuel 16 3 le aaviyan avar solugirar nee thaila kupiya eduthukondu poi isaiyan kumaranai oruvanai enakkaga abhishegam pannu in first samuel chapter 16 verse 3 the god said to him you take the oil of oil and anoint the 
judge see the son of him in the abhishekam ippozhudhu 12th vasanathil avan mel irangugirathu now this anointing is resting upon him in 12th verse 12th vasanathil kathar sollar ivan da ivan mel abhishekam pannugirathu and he was the one who anointed him 13th vasanathil thaila kombu eduthu avan sagodharar naduvil avan abhishekam panna patta and they took the horn of oil and anointed in midst of his brethren அது வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மனுஷன் until now he was a ordinary person ஆடு மாடு மேய்ச்சி ஆடு பேய்ச்சி கொண்டிருந்தார் and he was the one flocking the sheep ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன but what had happened then அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கிடைத்தது and he received anointing அவனுடைய வாழ்வு இப்பொழுது டர்ன்ல வருகிறது and his life come to the turning point அது வரைக்கும் ஏதோ சுரமண்டலத்துல கொஞ்ச நேரம் வாசிச்சிட்டு இருப்பா until now he used to have harp ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பா and he used to flock the sheep இதுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஊழியம் and this was the ministry that is known to him ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன and what happened then இன்னைக்கு திடீர்னு அவனை வீட தேடி வந்து அவனை கூப்பிட்டு சாமுவேல் அவனை கர்த்தர்காய் அபிஷேகம் பண்ணினார் the suddenly they sought after him to the home and they anointed for him for god கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god's holy name be glorified நான் இப்ப முதல் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் now i want to tell the actions of the first status of anointing நீங்க எல்லாரும் இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் and we all may be anointed one உங்க லைஃப்ல நீங்க அந்த அபிஷேகத்துக்கு பிறகு உங்க லைஃபை எப்படி நீங்க கொண்டு போனீங்க தெய்வம் எப்படி உங்களை கொண்டு போனாரு பிசாசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி குறுக்க வந்தா உலகம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்டர் யூ ரிசீவ் தோயிங் யூ நோ ஹவ் இட் வாட்ச் பாத் யூ ட்ராவல்ஸ் அண்ட் வாட் லவ் டஸ் லீடிங் யூ அண்ட் ஹவு சைட் இட் கிராஸ் யூ வே முதல் அபிஷேகம் சகோதரர் நடுவில் அவனுக்கு கிடைத்தது த ஃபர்ஸ்ட் அனோயிங் ஹி ரிசீவ் அமங் த பிரசிடன் வீட்டுல கிடைச்சது and he received in the house ava irunda veetliye avanukku abhishegam thedi vandu kadachathu in the house he received the okay, anointing came in sort of him ungalku abhishegam kadacha eda yavu iruka can you identify the place where you received anointing abhishegam kadacha date yavu iruka do you remember the day that you received anointing or naal or veetle enna kooptaanga one person they call him at home enga veetla virundu vechirukom and we had a feast at home chaapiduvaanga you come and have feast nagana enna thukkinna i asked for what reason yan paiya abhishegam petta naal and this is the date when my son got anointing ipdi ipdi pentecostal or team irukanga and there is team in pentecost like this naanga perana naal kondaadradilla and we will not celebrate birthday yam payana neesithu kathar abhishegam panna naala da naanga nisirom feast vekkirom and we we conduct feast loving our son and the prayer don't day we had anointed ungalku enga vachi abhishegam kadachathu niyavu iruka do you remember the place where you got anointing endha marathadile endha churchile endha hall la endra maniki endha edathile endha soonalile kathar ungalku abhishegam kudutha niyavu iruka do you remember what occasion and under which tree and what time what day you have received the anointing வீட்டில சகோதரர் நடுவில் அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சது and he received the anointing in the midst of the brother in the house அவங்க அப்பா அப்படியே பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு and father looked at him அவங்க அண்ணன் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு and brothers looked at him எல்லாரும் கண்கூட பாக்கும் பொழுது அபிஷேக தைலம் when they all looked at him the horn of oil was given upon him கத்தர் இவனை தனக்கென்று அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் the lord anointed him for himself அப்படி ஒரு அபிஷேகம் அவனுக்கு கிடைச்சது and such an anointing he received அது வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்த ஒரு ஆள் until then he was an ordinary one அபிஷேகம் வந்த உடனே லைஃப் and when he got this anoint and when he got this anointing his life was changed one samuel 16 18 ai paarkumbolude when we look into first samuel chapter 16 was 18 ore and abhishekathile takkunu or change and there was a great change in the anointing appadi and the velaikararil oruvan prathithramaga idho bethlehemiyanagi isaiah kumaran oruvanai kandirukiren avan vaasippadil therinavan avan parakrama sali yuddha veeran kaariya samarthan saundaryam ullavan kathar avanodi kuda irukkar endran abhishek eppadi maathirichu avana paathinga and see how the anointing changed him avan kaariya samarthan and he was a cunning in playing avan vaasippadil therinavan he was cunning in playing avan parakrama sali and he is a mighty man of valor yuddha veeran and he is a man of war avan saundaryam ullavan and he is a comely person அவனோடு இருக்கிறார் and the lord was with him அபிஷேகம் ஒருக்குள்ள வரும் பொழுது உன் லைஃப்ல ஒரு டிரான்ஸ்பிகரேஷன் வரணும் when anointing come upon you there should be transfiguration in your life ஒரு மறு ரூபம் வரணும் there should be transformation in your life இது சவுலுக்குள்ள ஆரம்பத்துல நடந்தது and this happened in the life of saul in the beginning 1 samuel 10th அதிகாரத்தை நீங்க பாக்கும் பொழுது when we look at the first samuel chapter 10 இந்த அபிஷேகம் கிடைத்த பொழுது when he received this anointing 1 samuel 10 6 லே பார்க்கும் பொழுது when we look at the first samuel chapter 10 verse 6 அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி உண்மையில் இறங்குவார் நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய் முதல் அபிஷேகம் சவுலை வேறு மனுஷனாய் மாற்றிட்டு the first was an anointing of the soul made him a different or a different person 1 சாமுவேல் 10 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் first samuel chapter 10 verse 9 அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேற இருதயத்தை கொடுத்தார் முதல் அபிஷேகத்துல சவுலுக்கு வேற இருதயம் கிடைத்தது வேற மனுஷனாய் அவன் மாறினான் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் வித் சவுல் ரிசீவ்ட் ஹி பிகேம் அனதர் पर्सन அண்ட் அனதர் ஹார்ட் வாஸ் गिवन டு ஹிம் ஆனா என்ன அவனுக்கு புரியலியோ இல்ல தெரியலியோ அவனுக்கு பாடம் தெரியாதனால செகண்டுக்கே போகாம விட்டான் பட் ஹி could not identify could not understand so he could not enter to the second step நம்ம சில நம்ம பிள்ளைகள பாத்தீங்கனா ஒரு சில எல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல்ல ஏ நிப்பாட்டிறாங்க when we see some of the children they were stopped or seized in the primary school அப்படினா எவ்வளவு அப்பட
primary school na etna ade anji varaiki till fifth standard adutha middle then middle school adu ette till eighth standard adutha adutha solunga ha high school high school adu 10th till 10th higher secondary plus 1 Plus two. And, and higher secondary college. Ni yengga ni padir kan terli ya nake. And higher secondary plus one plus two then after college. Yengga ni padir kengya. Abisaya itu la primary stage le ni padir tinggal. Did you stop your uh, anointing in the primary stage? Abisaya itu la primary stage le ni padir nahl dah Saul. And one who stopped the anointing in primary level, he is called Saul. And the adale ni nenda dina la suicide point dawai ke boleh condition aida. And he was stopped there and he wanted to reach until the suicide point. Ah, ini kita nampuri awal ke apa yang kita. How was our life today? நீங்க எந்த ஸ்டேஜில இருக்கீங்க நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணனும் you have to analyze yourself in what stage you are கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமைண்டவரா may the god's holy name be glorified இந்த முதல் அபிஷேகம் தாவீதை பராக்கிரமசாலியாக வாசிப்பதில் தேறினவனாக அவனை சௌந்தரிய உள்ளவனாக உருவாக்கிற்று this first anointing made a david a mighty man of valor a comely person and cunning in playing 1 samuel 17 34 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto first samuel chapter 17 verse 34 இங்கே அவன் சொல்கிறான் இந்த அபிஷேகம் கிடைத்த பிறகு நான் எப்படி இருந்தேன் he said so after After I received the anointing, how I was? David is only part. Umuri Adiyan, in Thakapuri Adgali, meet the condir krabode. One visa, one singham, one visa, one karadi mande mande ilir krabo raati pidi to kundade. Naan adi thodan to poy adi adi the adi adi vai k tapvi ten adi email pay the pode. Naan adi thadi ay pidi the adi adi the kundre pote. Abisha kam better pin pin singham the mere kulu krai. After you see anointing, you overcome a prevail over the line. Karadi ay mere kulu krai. And you overcome less. Like Abisha kam andha paragda ona k pisa se idhar k kudi. After you see anointing, you have the power to resist against the devil. All that will not be able to nill it. And you have to resist the evil powers. Abhishek, the first step of the anointing is resist against the Satan. The first step of the anointing is resist against the Satan. Singh the clipper. You have to tear the line. Karadi a clipper. And tear the bed. Ah, you are the devil who makes you die. And you will become a divine one. Vasi padil ni teri na van. Abhi ingarude enna. What is the meaning? Cunning in playing. கிட்டார் அடிக்கிறது மட்டும் இல்ல not playing only guitar அதுக்கு பிறகு பைபிள்ல உனக்கு ஒரு அதிகமான நாட்டம் வந்துரும் and afterwards you will have a attention towards the bible more உனக்கு மத்த புக்க படிக்கிறத விட எதுல படிக்கிறது நாட்டம் உண்டாயிரும் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவிகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு and you have to meditate and analyze the word of god there is eternal life கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god's holy name be glorified அபிஷேகத்துல இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பல போராட்டங்களும் வந்தது when he was stood and anointing there was many conflict found அவன் புதுசா அவன் புதியது He was a new. Abhi shayga thala pudu be pudu thala ko vanda. And he was a new one anointing. And the pudi abhi shayga thala la. Avan ko no sariya life maintain mana thala. And he did see the new anointing. He could not maintain his life properly. Now, abhi shayga bata pudu sila na mukhe na pannu ne teriya. In the beginning, we received anointing. We did not know what to do. Abhi teriya mal na mari avalo kirbeyal na mana nasta pordi thiru. Unknowingly, we have lost a grace many times. Naane naane abhi apala kariyengal na nasta pordi thiru. And I also counted loss and many times. Kena in the abhi shayga thava chidi na mama vande na ne kero parlovo motu na boro. அவரோன் ஆவிலாலும் ஜலத்தினாலும் பரவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இது மட்டும் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு லைஃப் चेंज ஆகணும்னு யாரும் சொல்லி கொடுக்கிறது இல்ல and they used to say about the teachers that once one not born in spirit and water he could not reach the kingdom of heaven and they did not tell about the anointing இந்த அபிஷேகம் இருக்கு and this anointing is there இப்போ இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் அடிக்கிறான் and with this anointing he is leaning goliath இந்த அபிஷேகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை பெரிய ஒரு தலைவனாக உருவாக்கி காண்பிக்கிறது and this anointing is making a ruler இந்த முதல் அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் ஒரே அடில அடிச்சது and with this first anointing his line goliath in a single beat அதுக்கு முன்னால இவ்வளவு கரெக்ட்டா அவன் அடிச்சதே கிடையாது and before that he could not beat anyone properly அதனால தான் எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தா how many stones he took எத்தனை கல் எடுத்துட்டு வந்தா ஒன்னு மிஸ் ஆனா அடுத்து அடுத்து மிஸ் ஆனா அடுத்து இப்படினா ஒரு அஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தா and he took five stones ஆனா இந்த அபிஷேகம் அவன ஒரே அடில அடிக்க வச்சது and this anointing made him to beat in a single beat உன்னுடைய அபிஷேகம் சரியாக இருந்தா ஒரே விசையில நீ பிசாச மேற்கொள்வாய் if your anointing is proper with in a single beat you will prevail over the satan and the அபிஷேகம் அவன் லைஃப் எப்படி மாத்திருச்சுன்னு பாருங்க and see the how and how has changed his life ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கறவனே and he one who was flocking the sheep singhatha kolugiravanaga and one who was staring the lion and one who prevail over the bear ipo anga irundha and and the duty mudinjiruchu and his duty was over ipo enga vara yuddha kalathukku varra now he came to the battlefield yuddha kalathula koliyatha overtake pandra now he came to the battlefield and overtook goliath ipo koliyatha adichaachu now he overtook goliath ipo marudi enga pole now where he gone eh ஆடு மேய்க்கிறப்ப ஆடு மேய்க்கிற பழைய வேலை இல்ல இப்ப அரண்மனைக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கான் and there is no work to flock the sheep and he came to the palace ஆனா இங்க நடந்துது இங்க தான் கேடு and this was a treachery happened to him here போலியா தோ கொண்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன போஸ்டிங் கிடைச்சிருச்சு and what was the posting he received when he slain go there அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிரும் கல்யாணம் ஆயிரும் பிள்ளை பிறந்துரும் அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே கார் கிடைச்சிரும் வேடா என்னத்தெல்லாம் கிடைச்சிரும் டக்குன்னு நம்ம ஆளுங்க மைண்ட் எங்க போயிருது அதுல போயிருது 
after you receive children you will get the job you will get marriage and you will get children everything and wealth everything and after you receive, after that you will go to the next place abhishekam kadacha odane unak ellathiyum kondu vandu kuduthuruvaanga and after you receive anointing everything will be given to you orthana kalyana virundu kootanga avan sonna na ipo na kalyana ngettirukken adanal na varamaatta and one who was called for the marriage yeah. please answer so kalyana virundu kudana povan nee yen povamaatakra and when we call for the marriage and after we go on for the week oh mind vera line la poiduchu your mind was gone to a different level orthana na pudusa veedu kettirukken na varamaatta and he said so and i have got new uh, did, uh, oh. building how say will not come orthana pudusa maadu vaangirukken na maadu pinnalai illa chuthu venna and i said i got a new kam i will go after it abhishekam kadacha perage kattharuva vaalkaiyila vidudalai sugam aarogyam aashirvadam ella niraivai tharuvar nee anga da un kanna adukulla selithira koodadhu after you receive anointing the lord will give you the fullness of blessings and wealth and everything to your deliverance no. but you should not keep your eye after it nadandha denna what happened abhishekam kadacha odane ipo singhatha karadilla konnadalla perusa varala koliyatta adicha odane veedu enga maariduchu quarter senga kadachiruchu aranmanaila kadachiruchu after he received the anointing and he was not looking towards a bear or lion and now when he slain the goliath and his attention turned towards the palace anga pona odane abhishekatha vittuta avan gitara vittuta ellathi vittuta ipo enga podu miga 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 na Mega gula wala we berdala kat sana. After he received the anointing and he was went after the palace and he was about attention paid towards the Mika. Ah, Mega awal ni nasi tala, orang ni saul pata. Ida wajah kontrol ni mana ta? And Mika loud so. Pisah supaya ni ada nasi kiriyo, ada wajah orang ni kolla papa. And Satan will look onto you what you love most. Even Mega awal ni nasi tan, Mega awal ni nasi tan, Bible lirik. Even dive at ana saul cina. Ida tu piam ponna wajah ayar kali punya raya. even a kali bunner and we can see in the bible micah and david loved each other and saul looked unto him and he wanted to defeat david in this way adigatha mari avala kalyana getti settle aita and according to that he looked the merit and he settled in his life how many days etan nalam irundha how many days you stayed there veetla veetla manaviyoda irukran kelvi potta vanne saul sonna innikku avana kali bunnirunta when we heard saul heard that he was in the house and he wanted to kill him on that day itself Ash. அன்னையோட எத்தனையோ வருஷம் மீகாலையே மறந்துட்டா மீகால் இன்னொருத்தனுக்கு மனைவியாவே மாறி போயிடு. And from that day he completely forgot uh, uh, Micah. நீ எதை நேசிக்கறாயோ அத வச்சே பிசாசு உன்னை ஏமாத்துவான். And what you love most and with that the love Satan may come and attack you. நீ அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அபிஷேகத்தை தவிர தேவனை தவிர வசனத்தை தவிர கிறிஸ்துவின் அன்பை தவிர உன்னுடைய எண்ணங்கள் எங்க திரும்புதோ அதுதான் உனக்கு கண்ணி. after you see anointing if you are paying attention or contrary to the word of god and love of god and to the mighty word of god and it become a snare for you avanukku paavam konja elmaya irundadunala konja vasadi kadacha unne inda arpanukku kaala vanda arthrathilla koda padi paama adhe mari konja avanukku butti thadumaarichu so and after he getting some wealth and possessions and his strange mind was changed a little bit pudusa kaaru vaangana avanukku kaal endichi bible padikkonu sindha varadhu enga poi paapa பால் <laughs> கட்டி <laughs> <laughs> பாசி பயிர் வத்த பயிர் என்ன எல்லாம் தூக்கிட்டு வர அண்ணனுக்கு and he taken all this milk milk cows and apples and came to the battlefield அந்த கும்பல்ல அண்ணனை கண்டுபிடிக்க முடியல he could not find his brother அப்ப நான் ட்ரம் அடிக்கிறான் and he beat the drum there இந்த கோலியத்தை யார் மேற்கொள்றாரோ அவங்களை யார் என்ன என்ன செய்வாங்க ராஜாவுக்கு மர்மனா ஐயர்லாம் அவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க இவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க அவன இவனுக்கு அப்படியே பார்த்தா சுத்தமா ஆட மறந்துட்டான் அண்ணனை மறந்துட்டான் பால் கட்டியே மறந்துட்டான் when there was an announcement declaration said about the who overcome goliat and the daughter of king will be given as a son in law to him and with looking at this he was forget the brother ortana kootta and he called the brother enna solranga what was what they declare avan sonna eppa avana konnuta rajavukku marumagan ayirala avanga amma appavukku maaniyam sarva maaniyam kodukapadum aranmanilaye irukala nalla top post kuduthuruvaanga ella kuduthuruvaanga and when the one person was replied unto him and when he was slaying or defeating goliath and he will given as a palace for him and positions will be given to him eva pesi irukumbod yaar vandha and while speaking who came there anna vandha and brother came there hey nee enna inge vandha why did you come here onna yar inge varu sonna why who asked to come here aadala vittitiya did you flee, flee away all the flam abdin satham podra and he scolded at him satham podta onna avana vittitu abdi udi uru suthu suthuna and he was scolded and he was just making around there and boy orthana kaata and he asked the other person if i kill him what will he get mind poiducha his mind gone there ha eh? one mind enga thirumbichu kalyanathu mele poiduchi adutha ponnu mele poiduchi 
சர்வ மானியம் மேல போயிருச்சு காசு மேல போயிருச்சு மதிப்பு மரியாதை மேல போயிருச்சு இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம் இதெல்லாம் பாதி பண்டிகைக்காரம் விழுந்துட்டான் where your mind was diverted his mind was diverted to the marriage and the possessions and the things of the world and somehow the seed is diverting your mind ana nadandhadhu enna but what had happened then abhishekathinaale avanukku oralavu jayam kedacha maar irundhuchu aanal ivan divert aanadhunaale andha manaviyodu vaalamal enga pona vanandarathula sutta aarambicha and through anointing he received some what victory but because of the wife and he was roaming around the wilderness ipo nadandhadhu enna what happened next ipo kooda irukravanga yaaru and who was with him one samuel 22 2 la avan kooda irukra team yaaru nu paarenga and we can see the team which is found in first samuel chapter 22 verse 2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் முறு முறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோட கூடி கொண்டார்கள் அரண்மனையில தானே இருக்கணும் இப்ப அவன் கூட இருக்கிறவல்ல யாரு ராஜா ராஜகுமாரனா இருக்கிறான் கூட இருக்கிறவன்ல யாரு ஒடுக்கப்பட்டவன் கடம்பட்டவன் முருமுறுக்கிறவன் இந்த டீமோட சேர்ந்தாச்சு அண்ட் ஹீ ஷுட் பி ஃபவுண்ட் இன் தி பாலஸ் பட் ஹீ வாஸ் ஃபவுண்ட் வித் தி पर्सन ஹூ வர் டிஸ்ட்ரஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டென்டட் அண்ட் ஒன் ஹூ வர் மர்மரிங் 1 சாமுவேல் 21 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at 1 சாமுவேல் 21 13 21 of Samuel அங்க நீங்க பாக்கும் பொழுது தாவீது பைத்தியம் போல எச்சி எல்லாம் அடிச்சி சட்டை எல்லாம் கிழிச்சி பைத்தியக்காரன போல வேஷம் போட்டான் and uh, so we can see that david was found and the changes his behavior before the fiend himself in man and spittle fall upon அபிஷேகத்தை நீ சரியான விதத்துல உபயோகிக்க விட்டால் அது உன்னை பைத்தியமா மாத்திரும் if you make use of anointing not in a proper way it make you a man நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியா இல்லன்னா உன் கூட இருக்கறவன்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவன் முருமுறுக்கறவன் ஜண்டை போடுறவன் இவன் கூட தான் உனக்கு பழக்கம் உண்டாகும் if you stay not in a proper place and you will become a friendly with the distressed person and the discontented and one who is dead இப்ப அபிஷேகம் இருக்கு now the anointing was there انا போய் சொல்றான் now he lie 1 சாமுவேல் 21 2 பார்க்கும் பொழுது when we look at the 1 samuel chapter 21 verse 2 அங்க ஆசாரியன் கேக்குறான் என்ன நீங்க தனியா வந்துட்டீங்கன்னு இல்ல இல்ல ராஜாவின் காரியமா நான் வருகிறேன் and the priest asked unto him why did you come alone and he said so a business of king i come here துணிஞ்சு ஊளியக்காரண்ட போய் சொல்ற how presumptuously you were telling lie to your servant of god abhishek irukke you have anointing ana uliya karan enna seira kekra enna nee thaniya rajavin marumagan aache thaniya adu oru mukkiyamana vishayam na vandha evdi and you were the son in law of a king and why did you come alone he said because of the king's business i come alone ana ange irukka vidama adichi thorthita odi vandittu inge solra rajavin kaariyam avasaramana padinal nan thaniye vanden anna varala namma vishwasiyam paadi vari ipdi than poi solra the business of king is so haste i have come alone many of a believers are lying this way ipo enna nadakkudhu what happened then abhishekam irundho nee adha maintain pannalana unakku aagaram irukadhu aayudhamum kadaikadhu and if you are not meeting the anointing properly and you will not get the full and shelter one samuel 21 3 8 indha rendu vasanangalai paarkumbodhu when we look at first samuel chapter 3 verse 8 oru nera aagaram illama anga poi aasariyante edhavadhu appam kadaikuma nu vandu nikkiran and he could not get even a single time of meal and you looking at the priest for a bread oru yuddha veeran and he might have been there but i am arayil irukano and he had to take the sword in his line ana ipo solran en kaiyila aayudham illa now he said there is no weapon in my hand abhishekathai nee sariyana vidathila ubayogikka vittal nirayudha baniyaga nee maaruvai and if you are not using the anointing properly you will become the person without any weapon nee oru porviranaanal eppozhudum pattayam arayil irukano if you are a man of war you must have the sword always in your hand unnudaiya pattayam onnadathila illa na pisasu onnai merkondruva if you do not have a sword in your hands and the devil will overcome you iniki nee manushan kaiyila manushan te poi kai endra now you are begging to the man's hand. எனக்கு பணம் வேணும் ஐ नीड मनी எனக்கு அது வேணும் ஐ नीड திஸ் இது வேணும் ஐ नीड தட் ஏ வை நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தானே யூ ஆர் தி அனாயின்டட் ஒன் இறைவனிடம் கையேந்து யூ ஆஸ்க் டு காட் நீ மனுஷன் தே கையேந்துற வை யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் டு மேன் அபிஷேகம் இருந்துச்சு யூ ஹேட் அனாயின்டிங் பட் நீ அந்த அபிஷேகத்தை சரியா மெயின்டெய்ன் பண்ணல தாவீதாக இருந்தாலும் நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணல ஈவன் சோ யூ வாட் லுக் லைக் டேவிட் யூ டு நாட் மெயின்டெய்ன் தி அனாயின்டிங் ப்ராப்பர்லி இப்போ உனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஆசை சாப்பிட முடியல நவ் யூ டிசைட் டு ஈட் யூ could not eat ஒன்ன சாம்பேல் 25 எட்டை பார்க்கும் பொழுது when we look into first samuel chapter 25 verse 8 நாபால்ட்ட போய் எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க அவன போய் வாழ்த்தி ஒரு மனுஷனை வாழ்த்தி கையேந்துறா and he was saluting to the man and was asking him to have to give something to him கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பா and he that will faith upon god will prosper ஏ இன்னைக்கு உனக்கு ஒண்ணு இல்ல and boy you know don't have anything அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாச்சே you are the anointed one நீ ஐசூரியவனாச்சே you are the blessed one அபிஷேகத்துல நீ பெரிய ஐசூரியவன் ஏன் போய் மத்தவன் கையில மத்தவன்ட்ட கையேந்துற you are rich in anointing why you want to beg to other நீ சுகவ நீ மற்றவங்க போய் விரும்பு ஏதாவது கை என்ற நிலவரத்துக்கு ஏன் நீ தள்ளப்படுகிற and why you came to the state that you want to back to others உங்க வீட்டுக்கு ஊழியக்காரங்க வந்தா வந்தா காணிக்க கொடுங்க இல்ல நான் நீங்க பக்கத்து வீட்ல போய் வாங்கிட்டு வர கூடாது when the servants of god visit your home and you should have what you even you should not come and ask to back to the others house and give them உடனே ஓடி போய் friends கிட்ட வாங்கிட்டு வர கூடாது and you should not uh, get the debt from other your friends and should give வீட்ல காபி இருக்கா காபி கொடு if you have coffee you can give வீட்ல ஒண்ணு இல்லையா தண்ணி கொடு if you have nothing you give water ஆ இல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்காங்கனா ஏதா வாங்கி 
கூட and if you have got better time you can give something to them onta kaas illa ma kadan vaangi vaangi kudukad and without money you should not receive debts and give to them adhe nerathla kaanikka kudukalena aashirwadam poiru anga da onnume illa theriyum aashirwadam yaar yerkena poi thana irukku inga poi kadan vaangi vandha da kudutha da vandirumaanga you say so that if you give only offering will be blessed and you do not have a thing or you should have to give nee pakkathu vittla poi kekkad and you should not ask or ask to them bhagavan muslim vida irukum enna nenaipa it may be a muslim house and what they think about it hindu vida irukum enna nenaipa it may be a hindu house and what they think about it ஒரு <laughs> பாஸ்டர் ஆயுத பூஜை கொண்டாடிட்ட பரிசுத்த பைபிள் தூக்கிட்டு வர்ற விசுவாசி காசை கட்டி நிக்கிறான் எனக்கு அப்படி இந்த நாட்டுக்கு நின்று செத்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பிலிவர் ஹூ வாஸ் கேரிங் தி பைபிள் ஒன் வாஸ் सेलिब्रेटेड தி பை ஆஃப் தி பூஜா ஹி வாஸ் ஆஸ்க் மணி டு हिम எப்படி இருக்கு அவன் என்ன நினைப்பான் வாட் யூ திங்க் அபௌட் இஸ் இந்த பாஸ்டர் பாஸ்டர்லாம் வந்துட்ட இவனுங்க காசு கொடுக்காம போக மாட்டானுங்க போல் இருக்கு அதுக்காக இப்ப குடுத்து அவனும் இவன் பாவம் கேக்குறான்னு அவன் வேக வேகமா எடுத்து குடுக்குறான் இவர் வந்து நம்மட்ட கொடுத்து ஜெவ மணிட்டார் என்ன ஜெவ மணுவே நானே ஆண்டவரே பக்கத்து வீட்ல வாங்கிட்டு வந்தது காசு ஸ்தோத்திரம் அப்படியா they think about us that and when the pastor come they have to give money urgently so he gave the money to him now solradhu vandu pariyasam alla sindhikano i am not mocking you have to meditate naan enna solra onta illaya andavatta kelu andavare enak kaiyila eppozhudhu enna irukano kaanike irukano nu kelu if you want to give money you must ask or you must have money at all the time pastor joel solvaare pastor joel used to tell nova vin pelai kulla உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜோடியா இருந்துச்சு இன் தி ஆர்க் ஆஃப் தி நோவா ஆல் தி கிரியேச்சர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் வேர் இன் பேர் இப்ப கதவ திறந்தாச்சு நவ தே ஓபன் தி டோர் அவளும் வெளிய போயிடுச்சு அண்ட் எவரி ஒன் வென்ட் அவுட் சைடு ஆனாலும் ஈவன் ஆனாலும் பட் நோவா கையில என்ன வச்சிருந்தா பட் வாட் நோ வாட் ஃபவுண்ட் தி நோவா சைடு அவனுக்கு பலி செலுத்த ஒரு காணிக்கை பொருள் வச்சிருந்தா அண்ட் ஹி ஹேட் நோ ஆஃபரிங் டு கிவ் நோ சாக்ரிஃபைஸ் டு கோ வேலைக்குள்ள போகும்போது கூட ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த வேண்டிய ஒரு டைம் வந்தா காணிக்கை கொடுக்கணும்னு எதை வச்சிருந்தானா அவன் அங்கே வெளிய இறங்கின பின்பு பலி செலுத்தினான் சுகந்த வாசனையே கர்த்தர் Mohanda and he offered a sacrifice and lot smell it as a sweet smelling savor rendu veru kaludhiye thedi pona ninga and two of them were seeking after the ash yare ortha saul innortha avan vela kara when the saul and the servant ipo thedi 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 ella evlo dooram poyaach and they sought after for a long distance ipo kadaisila vela kara sonna edhal devunude manushana paatha kaludhiye patti edhal kadai solluvarna at last the son of god a man of god said so if they tell about the ash they said the story odane namma vishwasi irukana anga saul enna sonna ayyo சொல்லுங்க நான் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஐ விசிட்டட் தி பிளேஸ் ஒன் டைம் அந்த அந்த வீட்ல என்ன உட்கார வைக்கிறதுக்கு பாய் இல்ல அண்ட் देयर वाज नो मैट टू गिव मेक मी टू सिट देयर அந்த அந்த வீட்ல நான் உட்கார்றதுக்கு பாய் இல்ல அண்ட் देयर वाज नो मैट टू सिट ஜெபிக்கிறதுக்கு பாய் கிடையாது அண்ட் देयर वाज नो मैट टू नील डाउन ऑन प्रे அப்படி ஒரு வீடு இட் வாஸ் such a house fan கிடையாது देयर वाज नो fan 
பயங்கர ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு மாடி வீடு சீ பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு and it was an upper chamber with as with a seat அதுல நான் ஜெப்ஸ்ட் வந்தேன் i prayed there and came அதுக்கு பிறகு நான் வேற இடத்துக்கு மாறி போயிட்டேன் i transferred to some other place திரும்ப ஒரு கன்வென்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து நான் பிரீச்சரா போனேன் then i became preacher and went to the convention அப்ப பார்த்தா and i looked there அப்ப ஒருத்தர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க they introduced one person அவர் விசாரிச்சா I uh, inquired about him. And the convention day, padne tla churwa chalavu and the oral da bani erka. And he has spent the 18 lakhs of money for the convention. Enda ka enda chalavu niya panna kuda naam da bani. And he said, so you don't want to spend any kind of spendings. Aunda ipo sabila mukhya mana alna. And he was an important person in the church. Pastor Wesley bande da aur vida dedicate bani erka. And Pastor Wesley dedicated his house. Kadesh le visar jibata ani ka hospital seat le payi la marunda anda alda ma. When I inquired at him, and he was the one who would not have the mats to spread on. Yes, chupar. I think and see. Kodukara deivan Tamil la solluva. Kodukara deivan kore pichittu kodukom. And the Lord who gives will give in abundance. Nee vishwasi. You have to believe. Onnode abhishegathile nee naabalta kai enda kodadu. And with anointing you have you should not beg hands to others. Abhishegam mattum matra ungaila kai enda kodadu. And you should not beg hands to others. Ah 1 Samuel 17 28 ai paarkum bodhu. When we look unto 1 Samuel chapter 17 verse 28. Avanude sagodharargal ellam avanai pagaitharkal. And all the brother hated him. Kattude parishuddha naamathukku mai undavaraga. May the God solely name be glorified. Ungala abhishegathinude elichiyum veelchiyum naan ipo ungalukku sonna. I tell you about the folding and raising up of the first state of anointing. Oru pagudhiyila pisasa singatha kilikira karadiya kolra koliya கொள்றான் and one part he is throwing up the line and bear and goliath ana adu sariya maintain panna mudiyadanaala ipo kaadugal malaigalla kaudhari pola odikittu irukan but he could not maintain it properly so like an animal he was going upon the forest in the wilderness eppa vaadu ana merkolla nunu saul ready a irundukitte irupan and so uh, saul is ready to some of defeat him kattudeya parisutha naamathukku mai undavada glory be to the god's holy name naatkal pona bodhu when the days are passed kattaravanai இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் the lord took him to the second state of anointing இரண்டாம் சாமுவேல் second samuel இரண்டாம் அதிகாரம் second chapter நான்காம் வசனம் fourth verse அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் இங்கே இரண்டாவது அபிஷேகம் and second part of anointing இங்கே தாவீதை இரண்டாம் விசை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and david was anointed twice second time ராஜா அபிஷேகம் and this is the kingly anointing இது சகோதரர் மத்தியில் அல்ல it is not among the brethren இந்த அபிஷேகம் எப்ரோனில் கிடைத்ததாக இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் சொல்கிறது and we look unto second chapter first verse i received the anointing hebron இது யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுதல் and this is the anointing which is given upon david over the house of judah abhishekam kadacha odane nee king alla after you receive anointing you are not a king nee and the posting la vandu ukkarnu and you are sitting in that posting inge avanukku abhishekam kadaithathu he received the anointing engalla suthite irna he roams somewhere ana rendavathu ippozhudhu avanukku or abhishekam kadaikudhu and second time he received the anointing nalla gavaninga oru kotrathin mel rajavai maarukira look properly he have become the king over the house of judah irukirathu ethana kotram how many tribes were there irukirathu 12 kotram there were 12 tribes ana ivanukku kedacha abhishegathila second abhishegathila kedachathu yuda kotrathin mel mattum abhishegam only the tribe of judah he received the anointing idhila evlo naal irundha how many days he stood there 2 samuel 3 am adhigarathil naan paarkumbodhu when we look at second samuel chapter 3 sorry 5 am adhigarathai paarkumbodhu when we look at fifth chapter indha edathile avan 7 varsham 6 maadham ராஜாவாக இருக்கிறான் 7 years 6 months of time he was a king 2 சாமுவேல் 5 5 5 of 2 சாமுவேல் அவன் எப்ரோனிலே யூதாவின் மேல் 7 வருஷமும் 6 மாதமும் 7 வருஷம் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாக இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான் and he received the second part of anointing and high rate over the judah for 7 and a half years எப்ரோன் என்று சொன்னால் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது when we tell எப்ரோன் it is a unity of the fellowship அது ஒரு சபையை காண்பிக்கிறது it shows the church யூதா என்று சொன்னால் துதிப்பதை காண்பிக்கிறது when we tell judah it is praise இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை ஒரு ஜப வீரனாய் துதிக்கிறவனாய் மாற்றி இருக்கும் the second position or second part of the status of anointing will make you the person who praise god and prayer warrior இதில கிடைக்கிற நன்மை என்ன what is the goodness we receive from this இரண்டாம் சாமுவேல் 3 ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் second samuel chapter 3 verse 1 சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது தாவீத வரவர பலத்தான் இந்த அபிஷேகம் உன்னை பலக்க வைக்கும் this anointing will make you stronger உன் குடும்பத்தை செழிக்க வைக்கும் it make you to prosper your family உன்னை தனிப்பட்ட விதத்தில் நீ இப்போ ராஜாவாய் மாறி விட்டாய் as an individual a personal person you will become a king இப்போ கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் now all your labor of your hands will be blessed நீ வரவர பலக்கறாய் உன் குடும்பம் செழிக்கிறது all the days you come past will be stronger your family will prosper இதை காண்பிக்கிறது what does it show சில காரியங்களிலே உனக்கு ஒரு ஜெயஜீவி and some of the things you have Know what coming life? Allah governing it. Listen properly. 
ரெண்டாவது கட்ட அபிஷேகத்துல வரும்போது தான் ஜெயஜீவியம் வருது when we come to the second level of anointing there is a overcoming life அது வரைக்கும் அவனுக்கு ஜெயஜீவியம் கிடையாது until then he did not have the overcoming life ஆனா இப்பொழுது அவனுடைய ஜெயஜீவியம் தொடங்குகிறது now his victorious life begin எல்லாவற்றின் மேல மல்ல not upon everything ஒரு கோத்திரத்தின் மேல ஒரு சில காரியங்கள்ல அவனுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் only upon one tribe there is only one part he is having the overcoming life குடும்ப வாழ்க்கையில ஜெயம் in your family life there is a victory அவனுடைய தொழிலில் ஜெயம் in your victory in business இப்ப ராஜாவா இருக்கறான் now he is a king அபிஷேக <laughs> 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 அந்த பொல்லாப்பை செய்தவனுக்கு கத்தர் அவன் பொல்லாப்புக்கு தக்கதாய் சரி கட்டுவாராக என்றான் அவனை the first level of anointing made him to cross the particular limit and we can see some of the failures in his personal life in second level of anointing and he have made the failures in his spiritual life on one part the victorious life begin and he come in his prayer time and he was praying for a long time and he become he become stronger and stronger and his family was prospering and it was going in a particular style when we called david he is a king until then he was not receiving the name இப்போ ராஜ அபிஷேகத்தோடு இருக்கறான் நவ் வித் ஹி வாஸ் ரெஸ்டிங் வித் கிங்லி அனாயிண்டிங் பட் ஒரே ஒரு கோத்திரத்துல தான் அவனுக்கு ஜெயம் கிடைச்சது பட் ஒன்லி ஒன் ட்ரைப் ஹி காட் விக்டரி இன்னும் 11 கோத்திரம் இருக்கு அது கண்ட்ரோல்ல வர மாட்டேங்குது எட் ஹி ஹேவ் 11 ட்ரைப்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் கமிங் அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல் இதுல 7 1/2 வருஷம் போராடுறான் அண்ட் 7 அண்ட் 1/2 இயர்ஸ் ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரைவிங் இந்த அபிஷேகத்துல தான் 7 1/2 வருஷம் இருக்கறான் அண்ட் 7 அண்ட் 1/2 இயர்ஸ் ரெஸ்டட் இன் தட் அனாயிண்டிங் இந்த அபிஷேகத்துல இப்ப அறிக்கை சொல்றா நான் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இருந்த போதிலும் இன்னும் நான் பலவீன அண்ட்ல் ஐ ஈவன் ஐ வாஸ் அனாயிண்டட் ஹஸ் எ கிங் ஐ ஆம் ஐ ஆம் வீக் இன் திஸ் டே காரணம் என்ன வாட் வாஸ் தி ரீசன் சிறியாவின் குமாரர் என்னுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சி இருக்காங்க தி ரீசன் இஸ் தி சன்ஸ் ஆஃப் ஜெரியா வெ டு ஹார்ட் ஃபார் மீ இவனுக்கு சவுல மேற்கொள்ள முடிஞ்சது யார மேற்கொள்ள முடியல சிறியாவின் குமாரன மேற்கொள்ள முடியல and he could say able to win over the soul but he is not able to win over the sons of zeria in samuel 3 1 மூணாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்துல சவுலை இவன் ஜெயிக்கிறான் in second samuel chapter 3 verse 1 he overcame see so ana adhe adhigaram 39th vasanam kadaisi vasanathile sirriyavin kumarar tholvi adaigiran the same chapter the last verse he was getting defeated with the sons of zeria sila karyangala unakku jayam kadaikudhu sila karyangala unakku tholvi aagudhu in some things you got victory in some things you faced failure adhe enna adhe enna sirriyavin kumarar who was the sons of zeria ortha yoab one is joab rendavathu abishai and second is abishai moonravathu asagel and third and hasagel indha moonu vera da seriyavinudaiya kumarar ivanga vandu yen belathukku minji irukanga nu thavi idu solra these three are the sons of zeria and said so they are stronger than me indha moonru vera moonu character these three are three three pana characters oru van palivaangum thanmai and one is a revenge oru van thaanga mudiyada thanmai and one is not able to sustain him oru van pidivada thanmai and one is adamant இந்த மூணு இவனை ஓவர் டேக் பண்ணுது and these three overtook him நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா when we read in bible 2 samuel 3:27 ல பாத்தீங்கன்னா when we look at the second samuel chapter 3 verse 27 and தம்பிகளின் நிமித்தம் யோவா பழி வாங்கினான் and because of brother and joab made him to 2 samuel 16 9ஐ பாத்தீங்களானால் 16 19 of second samuel abishai-க்கு மத்தவங்க பேசிட்டா தாங்கவே முடியாது when abishai was to spoke by someone he could not contain it 2 samuel 2:21 ஐ நீங்க பார்த்தால் ரெண்டு சாமியல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னு டூ டுவெண்டி ஒன் ஆஃப் செகண்ட் சாமியல் அங்கே நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஆசைகளுடைய பிடிவாத தன்மையை பார்க்கலாம் and we can see the arab nature of hasakel மூணு வேறும் மூணு different quality ஆளுங்க these three are different characters யோவாபுக்கு பழி வாங்காம இருக்கவே முடியாது and joab could not control without revenging others abishai abishai என்னன்னா அடி கூட வாங்கிக்குவா பேச்ச தாங்க மாட்டான் abishai could get the beating but he could not get the speaking of others உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு how you are 
நம்ம ஆளுங்கள ஒரு சில சொல்லுவாங்க ரூம்ல கூப்பிட்டு நீ செருப்பால அடிச்சா கூட பரவாயில்லை என்ன நாலு பேர் மத்தியில கேவலப்படுத்திட்டான் அதான் தாங்க முடியல and some they used to say if the shame before others they could not control themselves ரூம்ல கூப்பிட்டு செருப்பால அடிச்சா ஏத்துக்கு வையாங்க அப்படியே மதுரையில் ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு அம்மா சொல்லிச்சான் எப்ப எழுமினாலும் கத்தர் மைக்க பிடிச்சிட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி நான் ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிதான் சொல்லும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி Whenever she testify, praise the Lord, I am dust and dung. This is a habit for her. This is a habit for her. And this is a habit for her. 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 And they called at her, the dust and dung was going. I know that you know, I have a couple of things, I have a two seat. And another said that I was not a dust, I was done. In the mouth of tension, I was a joy to be told. என்ன சண்டே ஸ்கூல்ல நீங்க கத்து கொடுத்துருக்கீங்க ஒவ்வொரு பையனும் நீங்க பரியாசம் பண்றான் போனா ஒருத்தன் குப்பங்கிறான் ஒருத்தன் தூசிங்கிறான் ஏமா நீதனமா சபையில வார வாரம் எந்திரிச்சு நான் குப்பை தூசின்னா நீ கத்துடைய சன்னிதான சொன்னது அதே பேரா இன்னொருத்தன் சொன்னா உனக்கு ஏன் தாங்க முடியல அந்த சொன்னதெல்லாம் போய் தானே ஒரு குப்பை தூசி அப்போ இன்னொருத்தன் தூசின்னு சொன்னா சும்மா hallelujah ama thambi nane enade thusi dan solle and you must say is i am a dust inikku namma aalungalukku selarukku la vaarthai thaanga mudiya tension aidum and some could not contain the words and they make a tension adha abishai and that was abishai thavida vandu ortha yesra ivan solran enna ivan pesikitte irukka neenga paadu kaadikitte irukinga thala eduthiruma na one person mocked at david and he said so why you would remain silent shall i take a shot indha moonu vera da enna overtake pandranga These three, and David was 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 making a profession that these three sons are overcoming me. Or or you like that? Even you 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 like Even Even feel an anointing or you having the spirit of taking vengeance? And even someone is speaking against you, take fasting for three days or you praying and pray, praise the Lord. வந்திருக்கலாம் <laughs> 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 இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் எப்ரோனிலே ராஜாவிடத்தில் வந்தார்கள் தாவித் ராஜா எப்ரோனிலே கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களோட உடன்படிக்கை பண்ணின பின்பு அவர்கள் தாவிதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் இப்பொழுது மூன்றாவது அபிஷேகம் இஸ்ரவேலின் மேல் திஸ் இஸ் தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அப்ஆன் இஸ்ரேல் அப்படின என்ன அர்த்தம் வாட் டஸ் இட் மீன் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவன் ராஜாவாய் மாறினார் அண்ட் ஹி became the king over is all over israel அஞ்சாவது அவன் எப்ரோனில் யூதாவின் மேல் ஏழு வருஷமும் ஆறு மாதமும் எருசலேமிலே சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் யூதாவின் மேலும் முப்பத்தி மூன்று வருஷமும் ராஜபாரம் பண்ணினான் அதுக்கு பிறகு இப்ப சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாயாச்சு பனிரெண்டு கோத்திரமும் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு இதுல எத்தனை வருஷம் நின்னா இந்த அபிஷேகத்துல நின்னது எத்தனை வருஷம் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஹி வாஸ் அனாயிண்டட் ஓவர் ஆல் இஸ்ரேல் அண்ட் ஹி பிகம் தி கிங் ஆஃப் ஆல் லைக் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆல் ட்ரைப்ஸ் மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகம் அண்ட் திஸ் இஸ் தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஏறி ஏறி வரா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹி இஸ் கமிங் அப் தடுமாற்றம் வருது அண்ட் தேர் வாஸ் ஸ்டம்பிங் இஸ் மீட் வருது அண்ட் பியர் பேக் ஸ்லைடிங் தோல்வி வருது தி ஃபெயிலியர்ஸ் அழுகுறா அண்ட் கிரை கண்ணீர் விடுறா ஹி வி விட்டேஸ் வாசம் போடுறா அண்ட் ஹி ஃபர்ஸ்ட் பிள்ள சாகுது அண்ட் சன் இஸ் லைக் அடி விழுது அண்ட் ஹி இஸ் கெட்டிங் பீட்டிங் ஆனாலும் திருப்பி எழும்பி அடுத்த கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரா ஈவன் சோ ஹி வாஸ் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் and this is the third level of anointing மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துல தான் அவன் கடைசி வரை வாழ்நாள் முடியுறவரை நிலைத்திருந்தான் in the third of anointing he sustained and stood there till the end of his life எத்தனை வருஷம் how many years முற்றும் ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை 33 வருடம் the end of perfection of life for 33 and a half years 33 வருஷம் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் எருசலேமிலே ராஜாவாய் உட்கார்ந்திருந்தான் and 33 years and he was a king over all israel and judah and jerusalem அவனுடைய வாழ்க்கையில உள்ள ஒரு பூரணம் அதுதான் and this is the perfection in his life இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அப்படி மாற முடியும் how many are able to change like this கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா may the god's holy name be glorified இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெற்ற பின்புதான் இவன் லைஃப்ல totally change after he received the third level of anointing there was a total change in his life ஒரு பகுதியில் தோல்வி வருது 
part he receive failure at this kathar judgment kudukkarar and the lord is giving him judgment anal avana vidamaatukkarar but he still is not leaving him adi vilambodu oru vasanam solluva kathade kiruva endrum ulladhu kathade kiruva endrum ulladhu when you get beating and used to say my grace of god is forever for me potu avana velu velu nu velupar and the lord beat him nights moon nal saapada maata yel nal saapada maata paisama kadapa 3 days 7 days he will not eat and he remains silent pilla setichin solluvaanga and he said so son was dead avan elumi ukkandu kathade kiruva endrum ulladhu and he said was in the mercy of the lord endured it forever and our kaalla velundu 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 moonadu katta abhishek falling upon the feet of him and he was great to reach to the third level of anointing end abhishekathil ninga irukinga in what state of anointing you have the moonram katta abhishekathil vandal enna nadakkum when you come to the third level of anointing what will happen rendu samvel 5th adhigarathil dhaan indha moonram katta abhishekathukku varra he come to the third level of anointing in second samuel chapter 4 fifth verse ipo enna nadandathu what happened there rendu samvel 5 7 57 of second samuel aanalum david siyan kotai pidithan aanalum thungada ஆனாலும் தாவிது சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் டேவிட் took the stronghold of zion எப்ப பிடிச்சா when did he took முதல் கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோனே தெரியாது first level of anointing he did not know what is zion கட்ட அபிஷேகத்துல சீயோன் எங்க இருக்குனே உங்களுக்கு தெரியாது in second level of anointing he did not know where is zion ஆனா மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் வந்த பொழுது எதை பிடிச்சா எதை பிடிச்சாச்சு தாவிது சீயோனை பிடித்தான் when he took the third level of anointing he got to the stronghold of zion வராத எந்த ஒரு விசுவாசியும் புதிய எருசலேமியை பிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது and no believer no servant of god can receive the zion and new jerusalem simultaneously and without receiving the third kind of state of anointing எழுதி வெச்சுக்க மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த விசுவாசியும் புதிய எருசலேமில கால் வைக்க முடியாது and no don't properly and no servant of god can reach zion and no believer can reach jerusalem when they receive the third level of anointing abhishek avane siyonukku kondu povanu anointing will take you to zion abhishek avane pudhi jerusalem ku kondu povanu anointing will take you to new jerusalem abhishek avane naduvil vidradhu kedaiyadhu anointing will not leave you in the half way nee adutha step ku vandukitte irukanum you must come to the next step adukku thana anga kaathiru kootam vaara vaara vaikkiram that's what we can the tearing meeting every week adukku thana over kaathiru kootathilum over over bible study service la worship ku time kudukrom so we are giving the worship session in the tearing meeting and a bible study indha abhishekam unakkulla nilachirundukitte irukanum this anointing was staying in you for ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் 7 வருஷமும் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் 33 வருஷமும் ராஜாவா நின்னா 7 1/2 இயர்ஸ் இன் ஒன் ட்ரைப் அண்ட் ஆல் ஓவர் இஸ்ரவேல் ஃபார் 33 இயர்ஸ் ஹி வாஸ் a king समस्त இஸ்ரவேல் என்பதை குறித்த சப்ஜெக்ட நான் புதங்களமே பேசுறேன் ஓவர் ஆல் இஸ்ரவேல் ஐ will take a speaks about the subject in wednesday நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா வாங்க if you have interest you come பாதி விசுவாசி பைபிள் ஸ்டடி வரது இல்ல most of the believers are not coming for the bible study இன்னைக்கு எப்படி மறந்து போய் வந்தாங்க and it's some day you have come here today யாவோ வந்திருச்சு என்ன சண்டே னு யாவோ வந்திருச்சு i they remember that it was sunday today ஒன்று சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் one he took the stronghold of zion இரண்டாவது second இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய first part நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாய் மாறு the first part of the third level of anointing you must become the person of the kingdom of heaven இரண்டாவது 2 சாமுவேல் 5 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆ வசனம் second is second samuel chapter 5 verse 17 தாவீதே இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று வெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டபோது அவர்கள் எல்லாரும் தாவீதை தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவீது கேட்டபோது ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ஒருத்தனும் தேடல இப்ப समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவனுக்கு ராஜாவா மாறிட்டானே அட எப்படிடா இவளை விட்டுட்டோமே சொல்லி அவ்வளவு பேர் வரட்ட ஆரம்பிச்சான் and when they received the first level of anointing no one came after him but when he received the anointing over all israel and he came to the அபிஷேகம் உனே பெற்றால் உனக்கு ரோதமாய் பிசாசு வருவான் when you receive the third level of anointing satan will come against you இயேசு பிறந்த உடனே அவரை கொல்றதுக்கு வந்தான் when jesus was born he came to dead make him stand ஞானசானம் எடுத்த உடனே அவரை சோதிக்க வந்தான் and he was baptized he came to tempt him ஒன்னொரு கட்டத்துல வரும் பொழுது இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்ன இடத்தில் வருகிறான் அவனுடையது என்ன இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னாரு and he said so the prince of the world come unto me that the things of the thing was not unto me ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் பிசாஸ் வருவான் in every state he said and me come to you ஞானசானம் பெற்றா மட்டும் தான் வருவான் இல்ல மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு பிறகு பெலிசர்கள் மொத்தமா வந்துட்டாங்க not only the thing that you receive on a baptism you will come unto you when he received the third stage of anointing he came unto him இவன் என்ன பண்ண what he did so அழகா அப்படி விலகி அரணிப்பான இடத்துல போய் தன்னை பாத்து and beautifully he went to the place was safe and he went there மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை தன்னுடைய கூடாரத்தில் மறைத்து வைக்கும் the third level of anointing will preserve you in his tents தேங்கு நாளில் தன்னுடைய கூடாரத்தில் உன்னை மறைத்து வைப்பார் and the lord will keep you in his tents in the days of evil அவன் அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் and he went to the safest place ஏசாயா சொல்றான் கத்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அவரே கத்தரே எனக்கு அரணானவர் and the name of the lord is a strong tower and he is a refuge for me நீ உன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் and you have to refuge yourself நீ சண்டை போட்டுட் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை and it is not needed for you to fight நீ உன்னை மறைக்கணும் you have to cover yourself சர்வ வல்ல உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கு 
தங்குவார் and he the dwelleth in the hell almighty the most high he will stay in the almighty மூணாவது oh, no, அபிஷேகம் உன்னை சீயோனுக்கும் எருசலேமுக்கும் உரியவனாய் மாற்றும் உனக்கு உரலமாய் வருகிற சத்துருக்களுக்கு விலக்கி கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கி இருக்க பண்ணும் the third level anointing will take you to zion and new jerusalem and it will make you a person and a strong tower a righteous will run to it மூன்றாவதாக thirdly இந்த மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி என்ன the third part of the third state of anointing yeah இரண்டாம் சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது we look into second samuel chapter 5 இந்த சத்துருக்கள் தாவீதோடு எதிர்த்து நிக்க ஆரம்பித்தார் and these enemies started to resist against david அங்க என்ன நடந்தது what happened there தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல கத்தர் சத்துருவை முறி அடித்தார் and he discovered the satan and the enemies that brought were grouping around it and samuel 5 20 ல பார்க்கும் பொழுது when we look into second samuel chapter 5 verse 20 அந்த இடத்துல தான் தேவனுக்கு பெயர் பாஹால் பிராசிம் in that place it is called the bel perazim பாஹால் பிராசிம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா கத்தரியன் சத்துருக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுறது போல உடைத்து ஓட பண்ண and you begin see damn உடைஞ்சா எப்படி தண்ணி போகும் அதே மாதிரி சத்துருவை ஓட்டச்சி நொறுக்குனார்னு சொல்றான் and it is mentioned here as a name called the bel perazim and make it broken upon the enemies before me as a breach of waters எதற்கெல்லாம் நீ பயந்தையோ அந்த வல்லமைகள்லாம் சிதறடிக்கப்படும் and what are the things you feared about and all the powers will be scattered எதற்கெல்லாம் நடுங்கி ஒரு காலத்துல ஓடி ஒளிஞ்சியோ அதை எதிர்த்து நீ சிதறடிப்பாய் to watch with powers you were scattered and you were trembled around the lord was scattered around all the powers இதவிட இன்னொரு சூப்பர் பாயிண்ட் the other super point was மூணாவது uh, கட்ட அபிஷேகம் வந்தா when the third anointing comes பெட்டி ஓன்ட வரும் and the ark will come unto you என்ன பெட்டி இரண்டாம் இரண்டாம் சாமுவேல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது when we look at the second samuel chapter 6 தாவீது பெட்டியை தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தான் and david brought the ark of god to his house பாசிங்கள் பனி இரண்டாம் வசனம் 12th verse தேரோடிய பெட்டி நிமித்தம் கத்தர் ஓபே தேதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது தாவீது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபே தேதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான் மேற்கொள்ளுவார்கள்ிங் <laughs> Once again you will resist against the devil. Once again you will stand in the gap. Once again you will rise with zeal for God. All your calling and your gifts are not changing. You are believing the ark is coming unto you again. And you have to step unto the third level of anointing. After that the next level is he wants to build the temple of God. What had a desire for him? ஆலயம் கட்டணும் he want to build a temple தேவாலயம் கட்டணும் i want to build the temple of god தேவாலயம் பார்க்கணும் i want to see god யாக்கோவின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணும் மட்டும் என் கண்களுக்கு நித்திரை வேண்டாம் என் படுக்கே எனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொன்னான் until i receive the habitation of dwelling for jacob i do not want to sleep or slumber to my eyelids ஒன்னு ரெண்டு சாம்பேல் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது we will look into second samuel chapter 7 verse 2 எப்படியோ இந்த ஆலயத்தை கட்டணும் i somehow have to build the temple நான் நல்ல வீட்ல இருக்கறேன் i am in the best house கர்த்தருடைய பெட்டி கேதர் மரத்துக்குள்ள இருக்கு and it is found the sadat in devanukku or aalayathai naan kattanum i built a temple for a house of god in devanukku or vaasasalathai naan paakanum i want to see the dwelling of god 132am sangeetham solugirathu yaakobin valla varukku or vaasasalathai kaana mattum en padukiyagiya kattilai naan yeruvadillai en kann imaigalukku nithrai varaviduvadillai en solugira in second uh, sams of 132 we can see and i will not come unto the, the tabernacle of my house i will not sleep to my eyes and i slumber to my eyelids ipo unude vaanja eduvai maaru what was your today now ningale devanude aalaya you are the temple of god devanude aalayam parisutham The temple of God is holy. In the moonam katta abhishekam vanda parage, one life of patti ni rambo yosi pa. When you come to the third level of anointing, you will think more about your life. Adu varige panatha patti prachana erko. Until now you have problem of your money. Unu bomb pille, ora ve, sondo, manam, Maria de, idal allala onde kavanam boho. Anna moonam katta abhishekam vanda parage, naam parisutha magano, naan jebi kano, ipakanna moonna na avara paakano, yepuri ayi naanga pohono. Inda yekam thaha vandro. Ida ida vachchi ni kandu purchala. Enda abhishekam vandi ta. நீ மூணாவது அபிஷேகத்துக்கு வந்து and if you receive not the third level anointing you will have the problems of your family your children and about your wealth and possessions and job i am at you receive the anointing and you will think about more have to see about god and seek after the things of the lord avante sindha mulu aalayama maarichu his intentions and thoughts are about the temple of god aalayam 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 his intention about the temple of god aalayatha patti avan solran when he tell about temple salomon ta solran it said and so long in the aalayatha patti or maadriye eppadi mose kaiyile avar eludhi kuduthara adhe mari yan kaiyile eludhi kuduthirukkaru nu solran and he said so and how moses had 
had a pattern of building a temple and he have given the pattern in my hands avan solran apdi potta or pattern ay en kaiyila eludhi kuduthirukar and such a pattern was given delivered in my hands nee nenikira mari na sadharanama indha aalayathukaga na varala and simply or ordinarily i did not come to this temple onnu naalagamum 28 19 19 என்னுடைய <laughs> ஒன்று <laughs> பெட்டி உன்னடத்தில் வரும் ஃபோர்த்லி தி ஆர்க் வில் ரிட்டர்ன் அன்டு யூ ஐந்தாவது உன்னுடைய எண்ணங்கள் சிந்தை தோற்றம் தூக்கம் வயன் தூங்கினாலும் சரி எழும்பினாலும் சரி உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி எப்படி ஆயின ஆலயம் கட்டப்படணும் ஆல் யுவர் இன்டென்ஷன் தாட்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் ஸ்லம்பர் அண்ட் ஸ்லீப் will be somehow you have to build the temple of god அப்படி ஒரு சிந்தை வந்துரும் and such a intention thoughts will come to you ஒரு டைம்ல இருக்கும் பொழுது உன் பிள்ளை கல்யாணம் கட்டணும் பாத பாக்கணும் இப்பலாம் அதெல்லாம் சிந்தையில வராது இன்னை கண்ணு மூணு எங்க போணும் எங்க போணும் பல்லவும் போய்னோ in one state you may have all the worldly things but now you when you close your eyes i have to reach into heaven that you thought and that is the 3rd level of anointing and that is the 3rd level of anointing apdiye ellarum kangalai moduvom it is all close your eyes mudindal mulangal padiyidunga it possible bend your knees ippozhudhu ungal mel irukkira abhishegam ethanmai ulladhu endha kattathil ulladhu and what kind of anointing you have and what is the state of your anointing devan unnodu pesa virumbugiran lord want to deal with you ivula nera onnudaiya kaadugal indha rendu devunde satta rendu kaadugalin thonichirukku now the word of god was hearken in your both ears கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன் ஐ கிவ் யூ சம் ஆஃப் டைம் உங்க மேல என்ன கண்டிஷன்ல அபிஷேகம் இருக்குன்னு பாரு யூ வில் ஜஸ்ட் செக் யுவர் செல்ஃப் வாட் கண்டிஷன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் நீ சௌலா ஆர் யூ சோல் சாலமோனா ஆர் யூ சோலமன் தாவீதா ஆர் யூ டேவிட் முதல் அபிஷேகமா ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் இரண்டாவது அபிஷேகமா செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூணாவது அபிஷேகம் அ थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இந்த எந்த அபிஷேகத்துல இருந்தாலும் அதை நீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பல எவிடன்ஸ் தேவ வசனத்துல கொடுத்திருக்கிறேன் ஐ கேவ் யூ many evidence to the word of god you to identify yourself in what state of anointing you rest ஒரு வேளை perhaps அபிஷேகமே இல்லாம இருந்துச்சுனா எனக்கு அபிஷேகம் தாங்கன்னு கேளு you may be without anointing ask unto god give me anointing இல்ல எத்தனையோ ವರ್ಷத்துக்கு முன்னால அபிஷேகம் பத்தி சும்மா ஏதோ சாதாரண ஒரு அபிஷேகத்துல வாழ்க்கையில இருந்தா ஆண்டவரே எனக்கு இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தை தாங்க நான் அதுல ஜெய ஜீவியத்தை துவக்க விரும்புகிறேன் கேளு for many years you may be without anointing i will stay in the first level of anointing ask for the second level of anointing i want to begin my victorious life நான் ஒரு ஜெய ஜீவியன் செய்யணும் எனக்குள்ள அதை துவங்கும் i want to do a overcoming life begin in me இல்ல கத்தர் எனக்கு ஒரு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு தரணும் நான் காத்துக்கிறேன் ஆர் ஐ அம் டாரிங் ஃபார் தி லார்ட் டு கிவ் மீ தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் போதும் போராடி போராடி இருந்தது போதும் இனி நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ டு ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் வெர் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கமர் எல்லா இடங்களிலும் நான் வெற்றி சிறக்க பண்ணப்பட வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கமர் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேसेस என்னில் அன்பு குறுகிறவரால் நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு ஓவர்கம் தி ஹோஸ் லவ் अगेन्स्ट மீ இந்த சிந்தை வரும் பொழுது when we get this mind உன்னுடைய சியோன் உன்னுடைய எருசலேம் உனக்கு முன்னால வந்திரும் your sign your jerusalem will come before you எந்த வல்லமை வந்தால நீ உன்னை தப்பி விட்டு கொள்வாய் any power may come against you but you will rescue yourself என்ன யுத்தம் நடந்தால நீ ஜெயித்து கொண்டே வருவாய் and any kind of battle may come you will conquer நீ இழந்து போன தந்த பெட்டி உன்னை தேடி வரும் and the lord out that you have lost will come seek after you கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகள் உன்னை தேடி வரும் grace gifts and talents will seek after you உன் சிந்தை எல்லாம் ஆலயமாய் மாறும் all your thoughts become built to the temple of god உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தமாய் மாறும் all your thoughts and mind become the holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ பிரதிஷ்டை பண்ணுவாய் and you will consecrate yourself for holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ கதறுவாய் you will cry for holiness parisuthathukai unne verumayaakkuva you will empty yourself for holiness parisuthathukaga unnudaiya thookathai pradeshai pannuva you will consecrate your sleep and slumber for holiness parisuthathukaga un padukai pradeshai pannapadu and your bed will be consecrated for holiness yakobin vallavarku naan oru aalayathai kaana vendum i want to see the dwelling of lord of jacob armiyana devunde janame dear child of god un mel irukkira abhishegam endha thanmai ullade what anointing you have and rest upon you அபிஷேகம் பெற்றவங்க எல்லாம் கை வைத்தல் தோஸ் ஒன் ஓட் ரைஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஓகே கீழ போடு 
இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜெய விஜயம் இருக்கு ஆனாலும் பயங்கர போராட்டம் இன்னும் எனக்கு சில காரியங்கள்ல ஜெயம் இல்லை பிடிவாதங்கள் இருக்கு எனக்குள்ள தாங்க முடியல சில வார்த்தைகளை தாங்க முடியல இன்னும் பழி வாங்குற சுவாவங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு விதத்துல ஆசீர்வாதமா இருந்த மாதிரி தெரியுது இப்படி ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா கை வைத்துங்க நம்பிக்கை <laughs> <laughs> ஒரு கேள்வி எனக்கு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்றவங்க மட்டும் இந்த கூட்டத்தை நிறைவுக்காக நாம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த அனுபவத்துக்கு கடந்து வரப்போம் ஆண்டவரே தாவிதுக்கு மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தை நீங்க கொடுத்தது உண்மைனா எனக்கு அந்த அபிஷேகத்தை தாங்க லார்ட் இப் இட் இஸ் ட்ரூ தட் யூ ஹேவ் गिवन தி थर्ड स्टेट ஆஃப் அனாயிண்ட் டு டேவிட் யூ गिव टू மீ ஆல்சோ நீங்க ஜீசஸ் அப்படி நீங்க ஜீசஸ் படிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க இஃப் யூ ரீட் அபௌட் ஜீசஸ் யூ will be shocked and amazed ஜீசஸ்னுடைய பிறப்பில் அபிஷேகம் and there is anointing in his birth வளர்ப்பில் அபிஷேகம் in his growth there is anointing ஞானஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் in baptism there is anointing ஊழியத்தில் அபிஷேகம் anointing in his ministry மரித்தபின் அபிஷேகம் after he was dead there was anointing சீயோனில் அபிஷேகம் there is anointing of zion How many desire for the third level of anointing? அவங்க மட்டும் உங்க வலதுகரத்தை உயர்த்துங்க. Those persons lift up your right hand. நீ உண்மையாய் இந்த ஐந்து அனுபவங்களும் வேணும் நீ கேட்டினா இன்னைக்கு மூணாவது அபிஷேகம் உன் மேல இறங்க போகுது. If you are truly for this five experience the third level of anointing will come and rest upon you. இந்த அபிஷேகம் வந்ததனுடைய அடையாளம் நீ சீயோனாய் மாறுவாய். The sign and symbol of the anointing rests upon you is you will become a Zion and a Jerusalem. அலங்கரிக்கப்பட்ட புதிய எருசலேமாய் மனவாட்டியாய் மாறுவாய். And you will become a new Jerusalem which was adorned and is a bride. எல்லா சத்துருக்களுடைய கன்னிகளுக்கும் தப்புவாய். You will be escaped from the old snare of the enemy. இனிமேல் வருகிற யுத்தங்கள் ஜெயமாய் மாறும். All the battle you will face any more will become a conquest for you. நீ இழந்து போன எல்லாம் உன்னை தேடி வரும். What you lost will come back unto you. உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தோ. All your mind will be holiness. ரிபாலாய் ஷபானியா எனக்கு இந்த பிரசங்கத்தினுடைய நோக்க நேரத்தில் இருந்து இந்த வசனம் பேசணும்னு ஒரு போராட்டம் எனக்கு இப்படி ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சுனா தேவனுக்கு எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கும் and if i had such a conflict and how how conflict the lord may have and you know yan janatha and moonavad abhishegam thuittu undrunu nundha nikku avar vandirkar and the lord have come in the midst to take our people to the third state of anointing enakku or aasa i had a desire innikku inda kootathila and moonavad katta abhishegatha pera poravangala paaka aasa padra i want to see the person those who are going to receive the third level of anointing amen inda abhishegam ipo irangudhu nee petru kondal nee baakiyava this anointing descend in our midst if you are receiving you are blessed Ibania Hallelujah Jesus Hora baka tuda baka tuda baka tuda bania Ibaka da baka tuda baka tuda bala ka tuda bania Hallelujah 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 இந்த கூட்டம் 
இன்னொரு ரெண்டு மூணு நிமிடமோ அஞ்சு நிமிடமோ நீடிக்கலாம் and this meeting will extend for five minutes or 10 minutes மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாம எந்த ஊழியக்காரங்களும் எழும்ப கூடாது without receiving the fifth state of the third state of anointing no servant of god will மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாம ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் எழும்ப கூடாது a believer should not depart from this place and without receiving the third level of anointing ஆண்டவர்ட்ட போராடிடு strive with him விடாத do not leave him பற்றிக்கொள் you hold him அந்த மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை என் தலையில ஊத்துங்க my head the third level of anointing நீங்கள் நிரப்பி கொண்டு வந்த தைல கோப்பையை என் தலையில் வாட்டு விடு you just pour upon the head of my oil that my oil come on us இயேசுவே என் தலையில் ஊற்று Lord Jesus pour upon my head ஈவா நியா ரவானா சக்கரா வானா ஈரவா நியா ரவானா மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு தூதாக அவர் கொடுத்தது உண்மையானால் இப் இட் இஸ் ட்ரூ தி லார்ட் ஆஃப் गिवन தி 3 தி 3rd லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இஸ் a மெசேஜ் ஃபார் யூ அது உனக்கு தேவை என்பதை அறிந்து இந்த வார்த்தையை தேவன் அனுப்பினது உண்மையானால் இப் இட் இஸ் ட்ரூ தட் இட் இஸ் नीडेड ஃபார் யூ தி லார்ட் ஹட் சென்ட் தட் வேர்ட் டு யூ நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஐ பிலீவ் தைல குப்பியோடு நம்முடைய மத்தியில் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் தி லார்ட் ஷட் ஸ்டாண்ட் இன் आवर மிட்ஸ் வித் a வைல் ஆஃப் ஆயில் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் அவர் இப்பொழுது உன்னை கடந்து போக விடாத டோன்ட் அலோ ஹிம் டு கிராஸ் ஓவர் யூ அவர் உன் தலையிலே அதை ஊற்றட்டும் லெட் ஹி போர் அப்ஆன் யுவர் ஹெட் அபிஷேக தைலத்தை உன் தலையில் வார்க்கட்டும் லெட் ஹி போர் அப் தி அனாயிண்டிங் ஆயில் அப்ஆன் யுவர் ஹெட் இயேசுவே ஊற்று 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 மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில கத்தாவே இப்பொழுது உற்றிடுவீர் தேவ அன்பினையே சுத்திருவே நீங்க 
நலவினர்களா இருக்கலாம் you may be the weak பல தோல்விகளோடு வந்திருக்கலாம் you may be the many kind of failures நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி you may be any kind of person இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ முற்றும் ஜெயிக்க முடியாது without this anointing you cannot become all overcomer ஒரு விஷயம் ஒப்புக்குடு once you surrender to him இந்த வசனத்தை கேட்டதுக்காகவாவது ஒப்புக்குடு at least you surrender the word at word you have heard to him இப்படி கூட நீ ஜெபிக்கலாம் you can pray in this way மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகம் ஒன்று உண்மையானால் அது என் மேல் இறங்கட்டும் if it is true that there is a third level of anointing let it come upon me ஒரு நிமிஷம் ஒரு முஸ்லிம் இது ஒரு கூட்டத்துக்கு பேர் a muslim went to a meeting அந்த மீட்டிங்ல இயேசு ஒளியானவர்னு சொன்னாங்க in the meeting jesus came as a light was preached அவன் கேட்டானா he asked அல்லாஹ்வை விட மேலான சக்தி அந்த ஒளி இயேசு தானா ஏன் மேல இப்ப வரட்டுமே அப்படி is there any power which is more significant than allah let it come upon me சரண ஒரு வெளிச்சம் வந்து பட்டுன ஆட்சி தூக்கி போடு and straightly a light come upon him and thrown him away ஒரு நிமிஷம் அவன் தடுமாறி எழும்பிட்டான் and he stumbled and he stood up இது நம்ம கேக்குறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஃபாஸ்ட்ல வந்திருச்சே அவனே முளங்கல் போட்ட and before we asked such fast came upon me நான் இப்ப ஸ்டடியா நிக்கிறேன் i am standing steadily உண்மையான கடவுள் இயேசுவானால் ஏ மேல அந்த ஒளி வரட்டும் if it is true if the god is jesus let the light come upon me அவன் வார்த்தை முடிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த வெளிச்ச அவன டச் பண்ணி before the word was ended and the next light touched him விழுந்துட்டான் he fell down அவனுக்கு வெக்கமா போயிடுச்சு and it was shame for him உண்மையான ஒளின்னு சொன்னோம் வந்திருச்சு அல்லாஹ்வோட மேல அண்ணா வந்திருச்சு உண்மையான கடவுள் நான் அடுத்த வெளிச்சமும் வந்துருச்சு டு லைட் இட் இஸ் மோர் தென் அல்லாஹ் அந்த ட்ரூ ஜீசஸ் அண்ட் இட் கேம் அப்ஆன் அவர் அஸ் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் ஐ ஆஸ் a question now நான் பயங்கர குடிகாரன் ஐ அம் a great drunkard அந்த இயேசுதான் அந்த உண்மையான சக்தினா அதே வெளிச்ச திரும்ப வந்து எனக்கு விடுதலை கொடுக்கணும்னு சொல்ற இஃப் இட் தி பவர் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் தி ட்ரூ லைட் அண்ட் இட் கம் அண்ட் டச் மீ அண்ட் கிவ் அ டெலிவரன்ஸ் அடுத்த செகண்ட் அதே வெளிச்சம் நேற்று மீண்டும் மாறாத வல்லமை இறங்கினத தி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் தி चेंज இன் பவர் ஆஃப் தி டு இஸ் தி எவர் கேம் அப்ஆன் ஹிம் அவர் அந்த குடிகார ஆவி அவனை விட்டு போய் விட்டான் அந்த ட்ரங்க் ஸ்பிரிட் ட்ரங்க் ஸ்பிரிட் லெஃப்ட் ஹிம் இன்னைக்கு அவன் கத்தர்காக சேவை செய்றான் நவ ஹீ வாஸ் டுயிங் தி சர்வீஸ் ஃபார் காட் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆர் யூ பிலீவிங் இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் உண்மைனா நீ எங்க இருந்தால இப்ப அபிஷேகம் உன் மேல இறங்கணும் இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ தட் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் மலங்கால போடு மலங்கால போடு பெண்ட் யுவர் நீஸ் இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ வாழ்ந்து பயன் இல்லை and without this anointing there is no use of living இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ ஊழியம் செய்து பயன் இல்லை and there is no use of not without this anointing இந்த அபிஷேகம் இல்லாம இந்த சபைக்கு வந்து பயன் இல்லை and without the anointing there is no use of coming to this church ஆண்டவரே என் மேல் ஊற்று lord pour upon me என் உள்ளத்தை சுத்திகரிய lord sanctify my heart என்னை அபிஷேகத்தினால் மாற்று lord change me through anointing ஊற்றிடுவீர் தேவ அன்பினையே சுத்திடுவீர் ஊற்றிடுவீர்
அபிஷேக தைலத்தை எடுத்துக்கொண்டு And second person also not anointing. And one by one they were going. And still there was no child. There is one person. And till he comes I never pour anointing upon him. அபிஷேகத்தோடு <laughs> என்னை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தால் 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 ஒரு நிறைவான அபிஷேகத்தை பெற்று பூர்ணமான ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து எப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் அவரை சந்திக்க எல்லாருக்கும் அருள் செய்ய முடியாது பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நிரப்பப்படிக்கிறோம் <laughs> 
வார்த்தைனால் எங்களை தேற்றுகிறாராக உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வம் ஆ சத்திய வசனத்தை கொண்டு எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வனாக இருக்கிறீரா இருக்கா நின்று ஓடுமை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆவியானவர் எங்கள் ஆறாண்டு ஒவ்வொரு போதிலையும் நீர் நடத்தி ஆசிரியத்து ஆவிக்களாக்கி தந்தீரதுக்காக அவங்க ஸ்தோத்திராண்டவரே கத்தடி ஆவியானவர் இந்த காலவெளியிலையும் கூட நீர் எங்களோடு பேசுனது அந்த ஜீவ வார்த்தைகளுக்காக நின்று ஓடுமை ஸ்தோத்திருக்கிறேங்க தாவே ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ராஜாக்களாக மாறுபடியாக எங்களையும் கூட ஆண்டவர் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்கள் அபிஷேகத்தையும் கூட நாங்களும் கூட காத்து கொள்ள நாட்கள் எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவங்க தாவே ஆண்டவரே மிக ஸ்தோத்திரம் சவுலை ஆண்டவரே கத்தாவே அவனை ஒரு முறை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே சாமு கத்தாவே ஆண்டவரே சாலமணி ரெண்டு தடவை நீர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் அந்த அபிஷேகத்தை ராஜா மேன்மையும் காத்துக்கொள்ளவில்லையே கத்தாவே தாவிதை மூன்று வேலை நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே கத்தாவே அவனை சகோதர நடுவில் நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் யுத்த வீரனாயிருந்தான் ஆண்டவரே அவன் காரிய சமர்த்தனாய் புத்திசாலி ஆயிருந்தது போல நாங்களும் கூட கத்தா யுத்த வீரராய் காரிய சமர்த்தராய் புத்திமான்களாய் நாங்களும் கூட நடந்து போல எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவங்க தாவே நீர் தாவிதே அபிஷேகம் பண்ணினது போல எங்களையும் கூட அபிஷேகத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் அந்த கத்தாவே தாவிது ஆண்டவரே சில காலங்கள் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்துக்கு ஆண்டவரே இடம் கூடாமல் பல நாட்களாக மலைகளிலும் ஆண்டவரே மேடுகளிலும் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே வனாந்தரத்தில் அவன் நடந்திருந்தான் ஆண்டவரே நீர் முன்குறித்த தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினதான தேவன் திரும்ப கத்தாவே திரும்பவும் அவனுடைய ரெண்டு விஷய நீர் கத்தா ரெண்டாவது விஷய நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவன் வரவும் கத்தாவே சிங்கர்கி ஆண்டவரே அவனுக்கு விரோதமாக இஸ்ரேல் குடும்பத்துக்கு விரோதம் யூதா ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே யுத்தம் பலத்தது ஆண்டவரே தாவி இது வர வர பலத்தான் என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட வர வர பலத்தர் பலத்தவர்களா அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்வர்களா அபிஷேகத்தை புதுப்பிக்கிறவர்களா வல்லமை புதுப்பிக்கிற மனுஷரா நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க தாவே அவன் மூன்றாம் முறையாக கத்தாவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் மூன்றாம் முறையாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு பொழுது கத்தாவே சகல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆண்டவரே அவன் கத்தா அபிஷேகத்தை நான் நிறைந்தவனாய் அவனுடைய ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட கத்தாவே இந்த அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ளுங்களுக்கு உதவி செய்ய கத்தாவே அவன் அபிஷேகத்தினால் அவன் சியோன் கட்டை பிடித்தான் ஆண்டவரே சியோன் கொட்டை கத்தா பிடித்து கத்தாவே அவன் ராஜாவாக ஆண்டவரே திரும்பமாய் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை சியோனின் அபிஷேகத்தை எரிசிலேமின் அபிஷேகத்தை பாதுகாத்து கொண்டது போல நாங்களும் கூட சியோன் கோட்டை பிடிக்க உதேசம் எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புற குருடரும் சப்பாருமான இந்த ஆவிகளை ஜெயிக்க எங்களுக்கு கூட வல்லமை அபிஷேகம் தந்து கத்தாவே நாங்களும் கூட சியோன் ஆகிய எரிசிலேமா மாறப்பட அந்த சியோன் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக காணப்பட உதேசியங்க தாவே அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று பெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள் ஆண்டவரே ஆனாலும் அவன் அரணிப்பான இடத்தில் அவன் இருந்தான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட அரணிப்பான இடத்துல காக்கப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ தீங்கு நாளில் எங்களை தம்முடைய கூடாரத்தின் மறைவிலை மறைத்து காக்கிற தேவன் எங்களையும் பாதுகாக்க வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறீர் இருக்க அன்னின்றியோடு மிக ஸ்தோத்திரங்க தாவே ஆவியானவரே மிக ஸ்தோத்திரங்க தாவே அவன் கத்தாவே ஆண்டவரே அவனுக்கு விரோதமாய் சத்துக்கள் வந்தபோது சத்துக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல அவனை கத்தாவின் யுத்தம் பண்ணி பெலிஸ்தரை ஜெயித்தான் அதுபோல நாங்களும் கூட எங்களுக்கு வருகிற சத்துரை ஆண்டவரே அபிஷேகத்தை நான் நிரம்பி ஜெயிக்க எங்களுக்கும் கூட கிருபத்தர்மடியாக வேண்டிக்கிறவன் கத்தாவே ஆண்டவரே அவன் சத்துக்களை ஜெயித்து ஆண்டவரே தேவண்ட சமத்தில் இருந்த பொழுது கத்தாவே அவனை கத்தா உடன் பிரிக்கப்பட்டு திரும்பமாய் ஆண்டவரே தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது போல கத்தாவே நாங்களும் கூட உடன்படிக்கை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நாங்கள் உடன்படிக்கப்பட்டியலா இருக்கிற நாங்களும் கூட அந்த பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவன் கத்தாவே அவன் கத்தாவை ஆண்டவரே தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுமடியாக வாஞ்சி அவனுக்குள்ள வந்தது கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஆண்டவர் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தாவே நாங்கள் ஆலயமாய் மாறும்படியாக எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆலயத்தை பரிசுத்த ஆலயமாய் நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டவரே நீர் எப்போ வந்தாலும் சந்திக்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி அவங்களுடைய அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அபிஷேகத்தை பலப்படுத்திக் கொண்டு கத்தாவே எங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிற சத்துரை நாங்கள் ஜெயித்து ஜெயாளிகளாய் தாவிது போல கத்தாவே ஆண்டவரை ஜெயாளிகளாய் மாறி எப்படியாவது கத்தாவே ராஜாதி ராஜாவ சந்திக்க இந்த அபிஷேகத்தை எங்களுடைய பிரதேசத்தை எங்கள் தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு கத்தாவே உண்மை சந்திக்க எங்கள் ஆயத்தமாக்கும்படியாக வேண்டிக்கிறோம் கேட்டதானந்த வார்த்தையின் ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எங்களுடைய ராஜாதி ராஜாவ சந்திக்க தகுதிப்படுத்த முடியாக வேண்டிக்கிறோம்